ഇനി നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കണ്ട കൊടുത്തിട്ട് പാസ് ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ വളരെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യം ഈ ഐ ബി ടിയുടെ കെയർ ഓഫിൽ ഒരു കുത്ത് ഐ ബി ടി രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചില വിശകലനങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ബൈബിളിനെ കോപ്പി അടിക്കാത്ത ഐ ബി ടി ബൈബിളിനെ കോപ്പി അടിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് വരിക അതൊന്ന് മാറിയത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ ആശയ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് ആശയ ദാരിദ്ര്യം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഒരു എനിക്ക് പരിചിതനായ ഒരു ദിവാസനുണ്ട് അദ്ദേഹം പണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾ തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പം അതിൽ വലിയ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയും തമ്മിലൊരു കലഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചെറിയ കൊച്ചൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പപ്പ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറയാൻ ഞാൻ ചെന്ത ഞാനിവളെ പന്നക്കൊച്ചെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പം അത് പറയുന്നവര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഇതിലേതാ വലിയ കുറ്റവും നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചേ ചെറിയ പുള്ളി വലിയ പുള്ളിയെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ് പന്നക്കൊച്ചെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നവര് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും അത് വേണ്ടി വരുന്നു ഇവർക്ക് ഒരാഴ്ചയുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് ആ ഒരു കാര്യം വേണ്ടി വരുന്നു ഏതായാലും അതിന് സ്വന്തം ഒരു ടൈറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ട ഗ്രാഹ്യം പോലും ഇല്ല ഇവരെയൊക്കെ വാചകടി കേട്ടാൽ ഭയങ്കര ചിന്തയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് മുഴുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ഒന്നുമില്ല തെറി പറയുന്ന ആ നേരപ്പതി ഇവർ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇവരുടെ മതം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആ വേഗതയിൽ ഹദീസ് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയത്ത് ഉദ്ധരിക്കാനോ ശേഷിയില്ലാത്ത കക്ഷികൾ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണം എടുത്തിട്ട് അത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ പുതിയൊരു കാര്യമായാലും പറ അങ്ങനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗ്രാഹ്യമുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അതിന് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതമേ ഫെയ്ക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഈ അബ്ദുള്ള ഒരു ഫെയ്ക്ക് അപ്പനല്ലേ അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഫെയ്ക്ക് അപ്പനുള്ള മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള മരിച്ച് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിറക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു മകൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാ അബ്ദുള്ള നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാ രണ്ടു വർഷം ഗർഭാശയത്തിൽ കിടന്ന അങ്ങനെ പലരും കിടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അവിടെ മുതലേ ആരംഭിക്ക ഈ ഫെയ്ക്ക് ഏർപ്പാട് പിന്നെ അള്ളാഹു ഫെയ്ക്ക് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ അടുത്തത് ഈ ജിബ്രീൽ ഫെയ്ക്ക് അല്ലേ ജിബ്രീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിനെ മുഹമ്മദ് കണ്ടോ എന്ത് തെളിവ് മുഹമ്മദിന് പോലും അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ പുതിയ ഗവേഷണം ഈ ജിബ്രീ സോറി മുഹമ്മദ് പോലും ഫെയ്ക്ക് ആന്നാണ് അപ്പൊ അടുത്ത കേസ് ഇട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ മറ്റൊരു റൂമിൽ ഹദീസുകൾക്കെതിരെ ഒരു മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പ് അതിശക്തമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ് ബുഖാരിക്ക് തെറ്റിയെന്നും ഖുറാനിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയുണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താനാവാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹദീസുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചർച്ച വരാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഹദീസിൽ ഇത്രയും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളാണ് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഹദീസിനെ പേടിക്കുന്നു ഒരു ഹദീസ് ഫീതി ഹദീസ് ഓബിയ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹദീസ് എടുത്തിടുമ്പോഴേ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോകുന്ന വിധത്തിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാവുന്നു അവർ പഠിച്ചതും ഗ്രഹിച്ചതുമൊക്കെയായ മുഹമ്മദ് ഇത്ര നികൃഷ്ടനും നിന്ദനുമായ ഒരു വ്യക്തിയായ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ അപകർഷതാ ബോധം പേറേണ്ടി വരുന്നു വലിയ അഭിമാനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളാണ് പൊതുജന സമക്ഷം ഈ കുഴപ്പങ്ങളെ ഈ എടുത്ത് വിശദീകരിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിമിത്തം അനേകർ സത്യമറിയാൻ ഇട വന്നു പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഡേവിഡ് വുഡും നബീൽ ഖുറേഷിയും ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസും ജോഷ് മക്ഡോവലും ഒക്കെ ചെയ്ത കാര്യം അതിലൊക്കെ റേഞ്ച് കുറഞ്ഞ മലയാള ഭാഷയുടെ പരിധിക്കുള്ളിലേക്ക് ആളുകൾ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇന്നലെ ആരോ ഒരാൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞങ്ങൾ അംഗസംഖ്യ കുറവാണ് പക്ഷെ
ഒരു ചെറിയ പ്രകടനം മാത്രമാണ് അത് അങ്ങനെ ഈ വാക്ക് വെച്ച് നാളെ ഒരു റൂം വേണേൽ തുറക്കും പാമ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത്ര ആശയദാരിദ്ര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടൈറ്റിൽ ഇടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി മറ്റൊന്ന് ഈ ഇവരുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ കണ്ടോണം ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അന്നിരുന്നങ്ങ് എഴുതുകയാണ് ഈ എഴുതുന്നത് മുഴുവൻ അച്ഛന്മാർ കന്യാസ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ചു കന്യാസ്ത്രീകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പാസ്ത്രന്മാർ എന്തോ തോന്നിയാസം കാണിച്ചു പിന്നെ പെരുമ്പാവരങ്ങാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ പെൺകുട്ടികളെ അനധികൃതമായി കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത വന്നു അതിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ വേണം ചെയ്തേ ഉസ്താദ് പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിച്ചല്ലോ ഞങ്ങൾ എഴുതിയോ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മദ്രസയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം അതല്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതെല്ലാ സമൂഹത്തിലും ചില തലതെറിച്ച ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അതിനെ ഞങ്ങൾ ആ വിധത്തിലാണ് കാണുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് കാര്യം അതിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഐഡിയോളജിക്കലിയാണ് നിങ്ങളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയാനില്ല ഇവിടിപ്പോൾ ലീസ് ഇഷ്ടം ഉറപ്പിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ അഥവാ പറയുന്ന എന്താ ആവർത്തനം എസ് എസ് കെൽ ദാനിയൽ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പറയുക ഞാൻ തുടരെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും അധികം ചോദിച്ചാൽ ഞാനായിരിക്കും നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ കണ്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്തിയെ കണ്ടെത്താൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ ആവർത്തനത്തിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലേ ഈ ദാനിയലിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇരമ്യാവിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് കണ്ടെത്താനാവാത്ത സാധനം കണ്ടെത്തി പറയാൻ നിങ്ങൾ ആര് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇതാ അല്ലെ പിന്നെ ഈ പുല്ലിയിലെ കേമനാന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മുഹമ്മദിനില്ല മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഈ കക്ഷികൾ കൊണ്ട് വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് പരിശുദ്ധൻ പാറാനിൽ നിന്ന് വിളങ്ങി ഇതാരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു വാക്കി പറയാം അത് മുഹമ്മദ് അല്ല ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദിന് ഇതുവലിന് ഉള്ള ത്രാണിയുണ്ടോ പരിശുദ്ധനാണോ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ എന്തോർത്ത ഈ പറയുന്നത് ആരോടാ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ പരിശുദ്ധനെന്നോ മുഹമ്മദ് പരിശുദ്ധനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിറ്റ്ലറെയും ഗോവിന്ദജാമിയൊക്കെ എങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ എന്നാലും ചെയ്യും അതിപരിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കണ്ടേ ഏഹ് അപ്പം പരിശുദ്ധൻ പാറാനിൽ നിന്ന് വിളങ്ങി അഗ്നിമയമായ പ്രമാണം അവർക്ക് കിട്ടി ഈ ഖുറാനാണോ അഗ്നിമയമായ പ്രമാണം ഇനിയും ഈ ഉസ്മാൻ ചുട്ട് കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ വിളകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നൂറുകണക്കിന് വീഡിയോകൾ ഐ ബി ടി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോകളിൽ അധികവും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വരട്ടി ന്യായങ്ങളെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അബദ്ധങ്ങളെ സാമൂഹ്യ ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മിക്കവാറും ചോദ്യം കൂടെ ഉത്തരം ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ന് മലയാ നമ്മുടെ ബൈബിളി വന്ന എങ്ങനെ അന്നേരെ വീഡിയോ തരാം ഞങ്ങൾ അതങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഞാനാണെങ്കിലും അൽകുമാർ അയ്യപ്പനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹെബാസ്റ്റനാണെങ്കിലും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് തന്നാൽ മതി ഒരളവ് പോലെ അത് തീർന്നു അപ്പം ഏതാണ്ട് ഞങ്ങളെ നിന്നുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു വരിക അനിവാര്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം മാറിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മശേഷിയൊക്കെ മറ്റു പല വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ പ്രാർത്ഥനയിലും ശ്രദ്ധയിലുമായിരുന്നു ഞാൻ അതിനുള്ള മെറ്റീരിയലും ഒക്കെ ശേഖരിച്ചെന്ന് വഴി മാറി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കുകയാണ് സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളെന്നാലും ചോദിക്കുക സമ്മതിക്കുകയില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം എവരുടെ ആളുകളെ പറ്റി ഞങ്ങൾ നടത്തിയ നിരീക്ഷണവും വിമർശനത്തിനും ഒന്നും അവർക്ക് മറുപടിയില്ല അവരെന്തി അവർ ഭയങ്കര ചിന്തകന്മാരായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഇസ കൈക്ക് കഴിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരോടും മറുപടി പറയുന്ന ഓരോരുത്തരെയും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടിട്ട് തനിക്കിഷ്ടം പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഇസ എന്തിയെ കൊടുത്തതിനൊന്നും മറുപടിയില്ലേ ആൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ത് പറ്റി ഹാരിസ് മദിനി എന്ത് പറ്റി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഈ സനൂജ് കാലത്തോട് വന്ന് എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചു പോയി ഞാൻ അന്നേരം വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു കാരണം എനിക്കറിയ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല ഉപാധി പറഞ്ഞ് മുങ്ങിയോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഏർപ്പാടാണ് അല്ലെ പിന്നെ നടന്നാനുള്ള സ്
ജിഹാദി വന്നിട്ട് കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ദീപ്തി ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്തത് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളിവിടെ വാ സംസാരിച്ചു പൂർണ്ണ സമയം തരും ഒരു വിഷയവും ഇല്ല തെറി പറയരുതേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലോടാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ അവൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെയാണ് കേട്ടുന്നെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ ഊരിപ്പോരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കതറിയാം പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു വിധത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിസു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോണോഗ്രാഫിയേക്കാൾ മോശമായുള്ള ആ ബൈബിളാണോ കോപ്പി അടിക്കേണ്ടത് എന്തേ മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും നിസു ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ചോദ്യം മുഹമ്മദ് എന്താ ഇത് പറയാനേ ഏഹ് മുഹമ്മദ് എന്താ ഇത് പറയാനേ എൻ്റെ ചോദ്യം അതാ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന് ഇല്ലാത്ത അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അള്ളാഹു പറഞ്ഞോ ബൈബിളിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഇനി ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവസരവാദം പോണോഗ്രാഫിയേക്കാൾ ഇതായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പൊ നിസു തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിസു ഒരു ഞങ്ങൾ അവസരം തരാം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ ഇടയ്ക്ക് കയറലെന്നേ ഉള്ളൂ നിസുവിന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ നിസു ഇങ്ങോട്ടാണ് കയറാത്തത് മനസ്സിലായില്ലേ ഭയങ്കര അടവാണ് കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ വിഷയം വിട്ടു പോകാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല അതുവഴി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിസു എസ് കെ എൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിസു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്ക് അല്ലെ എസ് കെ എൽ പുള്ളി കണ്ടിട്ടില്ലേ നിസു ആണോ ഇത് ആദ്യം കണ്ടേ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ അക്ബർ സാഹിബ് ആണോ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ പറയൂ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മൂ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം എസ് കെ എൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത അഭിപ്രായം എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാകുന്നേ നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നിനോടെ പ്രസക്തിയില്ല കാരണം ഈ ഇതേ പുസ്തകത്തിന് ഇടയ്ക്കോ നിങ്ങൾ തെളിവ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും ഏ അതല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കും രണ്ട് വയലിലല്ല അസീലോ അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുക അത് മൊത്തമാണോ അത് കുറെ കാര്യം ശരിയുണ്ടോ അപ്പൊ ഇന്നാളിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താവും ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി എന്താവും അടുത്തത് ബൈബിളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർഗരഥിയെ പറ്റിയുണ്ട് വ്യഭിചാരത്തെ പറ്റിയുണ്ട് ബൈബിളിൽ ധാരാളം ബ്ലേച്ഛമായ വിഷയങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ വിമർശനാത്മകമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ എന്താ മുഹമ്മദിന്റെ ഇളയപ്പാന്റെ പറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ വിറക് വെട്ടുകാരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അയാളുടെ ഭാര്യയെ വഴിയിൽ മുള്ളു പെറുക്കി ഇട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് വായിച്ച ഉടനെ പറയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഒരു നബി ഇത് ഇങ്ങനെ വിറക് വെട്ടുകാരി എന്ന് വിളിച്ചു അത് ഇത് ഇങ്ങനെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഖുറാനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഓരോ കേസുകൾ മുഹമ്മദിനെതിരെ സംസാരിച്ചവരുടെ കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എടുത്തിട്ട് ആ ഇൻസിഡന്റ് ഏത് രൂപത്തിലെന്ന് അറിയാതെ അങ്ങ് അടിക്കുകയാണ് മുമ്പും മിമ്പും വായിച്ചു നോക്ക് പിടിയിട്ടോ അപ്പോ ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങള് നിങ്ങളിപ്പോ ലോത്തിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക ലോ ലൂത്ത് നബി മനസ്സിലായിക്കോണം ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊന്നും ഒരു തരത്തിലും വിജയിക്കാതെ പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വന്തം മക്കളുമായിട്ട് രതിയ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ നബി ആക്കിയ ഗതിയേട് നിങ്ങളെ സ്ഥലം ഗതിയേടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് അലങ്കാരമാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ എന്ത് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായിക്കോണം ഞങ്ങൾക്ക് നബി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നബി ആയതുകൊണ്ട് ഈ സങ്കടം വരുന്നത് എന്നിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ അറിയത്തില്ല ഓർത്തു നോക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കോപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ചവരോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിപത്തി തോന്നുക സ്വാഭാവികമാണ് ആരെയും കുഴപ്പമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നബി അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നബി അല്ലാത്തവനെ നബി ആക്കി തന്നിട്ട് പറയാണ് ബൈബിളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ നീ നിസുവിന്റെ ആൾക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു ബൈബിളിലുണ്ട് അമിഷ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ പോലെ അത്രയും വൃത്തിയായിട്ടവർ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ അത്രയും ഗതി കെട്ടവന്മാരില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അത്രയും ഗതി കെട്ടവരില്ല എന്നാലും അതിനൊക്കെ ഒപ്പം വരുന്ന ആളുകൾ ചതിയന്മാർ ഈ ഒറ്റിക്കൂടുത്ത യൂതായെ പോലുള്ളവർ ചെമ്പു പണിക്കാരനായ അലക്സാണ്ടർ അവരൊക്കെ ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അത് ബൈബിളിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അത് കോപ്പി അടിച്ചെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതിലും വൃത്തികേടായിപ്പോയി അതിലും അപ്പുറത്ത് അതാ ഞങ
എക്കാലഘട്ടത്തിലെയും നീച പ്രവൃത്തിയിലേക്കും തിന്മയിലേക്കും ഒരു നന്മയും പറയാനില്ലാത്ത ഒരു ഗുണവും പറയാനില്ലാത്ത മുഹമ്മദിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹാബികളെയും ആ കിതാബിനെയും അതിൻ്റെ വൃത്തിഹീനതകളെ സമൂഹത്തിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് അവസരം തരുന്നു നിങ്ങൾ വരും സംസാരിക്കും ഇപ്പം നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞതാണ് നിർത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടേ വരാം അത് നമ്മൾ കേൾക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരും യഹോവ ചെയ്ത് കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ ദാവീതിന് കൊടുത്ത ദൈവമല്ലേ അത് തെളിയിച്ചു അത് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവസരം തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അവസരം തരാം വരൂ എന്നിട്ട് ഏത് പെണ്ണിനെ കൊടുത്ത് കൃത്യം പറയണം ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തെളിവുണ്ട് തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ചേ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കൃത്യം തന്നെ പറയും നിങ്ങളുടെ മുഖമ്മത് വന്നിട്ട് കുളി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ആ നമ്മുടെ സൈനബിനെ കൃത്യമായിട്ട് തനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്ത്രമിറക്കി അള്ളാഹു അവിടെ വന്ന് ആയത്തിറക്കി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഏത് ആളിൻ്റെയാന്ന് പറ ഏത് പെണ്ണിനെയാണ് ദൈവം ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ഏത് പെണ്ണിനെയാണ് പറ അത് പറയണ്ടേ ഇത് പറയാതെ വന്ന് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം കേൾക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി തീരുന്നപ്പോഴാ നിസു അപ്പുറത്തെല്ലാം കിടന്ന് തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയതൊക്കെ കേട്ടു നിസു ഈ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേര് കേൾക്കുന്ന റൂം ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ മനസ്സിലായോ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് തീരാൻ തുടങ്ങിയ അതോ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേരുണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാം വിഷയം ഇട്ട് സംസാരിക്കാം നിസു ഇവിടെ കയറി വന്ന ആരും അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് നല്ല കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഇതേ ബൈബിൾ വിമർശിച്ചോ ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ പക്ഷെ തെളിവ് തരണം ചാക്കു ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ റെഫറൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറാവുള്ളൂ പിടി കിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പോയി കുളിസീൻ കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ദാവീദിൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊടുത്തേത് അത് നിങ്ങൾ തെളിവോടെ പറയൂ നിങ്ങൾ തെളിവോടെ വന്നിട്ട് പറയൂ ഇതല്ലേ പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ തെളിവോടെ വന്നിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യത്തില്ല ഇനി ഇവർക്ക് ഇത് ഒരു ഒരു വിഷയം കണ്ടോ ഫഹദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു പദമാണ് ഉടനെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്ലബിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇമാരം ഗതിയേട് ഇവർ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു സ്വന്തം ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഇടി നിസു സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ ജൂതൻ്റെ സർക്കം സിഷൻ എടുത്തു മറ്റേ മജൗസികളുടെ കുറേ കഥകൾ എടുത്തു ചിൻവാദ് വാലം പോലെയുള്ള ചിലത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ചിലത് കോപ്പി അടിച്ചു കോപ്പി അടിച്ച വഴിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി കിട്ടിയതൊക്കെ പെറുക്കി എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു മതം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ മോഷണം നിർത്താറായില്ലേ ഏ അന്യൻ്റെ മതവും അവൻ്റെ വിശ്വാസവും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന അതൊന്നും ഓർത്തോണം സകല മതങ്ങളും തള്ളിക്കളഞ്ഞ വേസ്റ്റ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയാണ് ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താ ഏതെങ്കിലും തലയ്ക്കകത്ത് ബോധമുള്ളവൻ ഈ ലോത്തിന് മേ പ്രവാചകനായിട്ട് അങ്ങീകരിക്കുമോ തലയ്ക്കകത്ത് നേരിയ വെളിവുള്ളവൻ ലോത്തിന് പ്രവാചകനായിട്ട് അങ്ങീകരിക്കുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്തു ലോത്തിന് ലോകത്താരെങ്കിലും യഹൂദന് പ്രവാചകനല്ല ക്രൈസ്തവന് പ്രവാചകനല്ല ലോത്ത് പോയ സ്ഥലത്തെ മനുഷ്യന് പ്രവാചകനല്ല ഈ വേസ്റ്റിനെ പിടിച്ച് പ്രവാചകനാക്കാൻ മുഹമ്മദിനല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും മൂളയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുത്തനെ പിടിച്ച് പ്രവാചകനാക്കിയിട്ട് ലൂത്തി നബി ഏഹ് എന്താണ് ഈ വിവരദോഷിയായ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയണ്ടേ അല്ലെ ഇവരെ പറ്റി പറയണ്ടേ ഇതാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വേസ്റ്റ് പറക്കരുത് മോശമാണ് മനസ്സിലായേ കണ്ട വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ പറക്കി ആക്രി എല്ലാം പെറുക്കി വിളക്കി കൂട്ടി ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക ഈ തെർമോസെറ്റിംഗ് കോണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ശരീരം ചുറി പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉരുക്കി എടുക്കുന്ന ചെരുപ്പ് കിട്ടും ഈ സാധനമാണിത് അതായി ചൊറിച്ചിൽ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംഭവ സംഗതി ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് എല്ലാ മതവും തള്ളിക്കളഞ്ഞ സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടാത്ത കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂതാനബി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും യേശുവിനെ ഒറ്റി കൊടുത്ത ആളിനെ വേണം യൂതാനബി എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിക്രമൻ നബി മുത്തു നബി ഡാഗിനി നബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇതാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക ചുമ്മാതെ ഏ ഒന്നിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഇടുന്ന കണ്ടാൽ കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓരോ തിടുകാണ് ഈ ദാവീത് വിമർശനം തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം അത
പുള്ളിയുടെ ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ പോട്ടന്മാരായിട്ടുള്ള ഖലീഫമാർ പുറത്തോണം അല്ലെങ്കിൽ സഹാബിമാർ ഏ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവർ ഈ സമൂഹത്തിലെല്ലാം നടന്ന് കടങ്കഥകളുടെ വേസ്റ്റ് പെറുക്കി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇത് ഭയങ്കര മഹത്തരം ഇതിൻ്റെ ഒരു വരിക്ക് തത്തുല്യമായൊരു വരി നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് ഈ വിവരദോഷത്തിൻ്റെ വരി എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വിവരക്കേടുകൾ മാത്രം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക ആന വന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽഫിയിൽ എന്നൊരു അധ്യായമുണ്ട് ചാക്കോപ്പാഷ കുറെ ആടിയാൻ കാണും ചാക്കോപ്പാഷ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയാൽ മതി ഏതായാലും ഇവർ വന്നല്ലേ ഈ അൽഫിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധ്യായം നൂറ്റി അഞ്ചാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്താണ് അബ്രഹാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ആനയും കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് വന്നു നോക്കണം ഇത് മദ്രസാപ്പൊട്ടന്മാരില്ല അതാരും വിശ്വസിക്കുമോ ഈ പത്തായിരത്തഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം പത്തായിരത്തഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ യമനിൽ നിന്ന് ആനയുടെ പുറത്ത് ആന ആനപ്പുറത്ത് കയറി യുദ്ധത്തിന് പോവാം എവിടേക്ക് അങ്ങ് മെക്കയിലേക്ക് ഞാനിത് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നലെ വന്ന് നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോരം പറഞ്ഞത് ആനയുടെ യുദ്ധം പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ആനയിൽ ആന യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇത് പ്രായോഗികമാണോ ആനയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കും എത്ര ആനകളെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം ഈ ആനയും കൊണ്ട് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ചെന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന കക്ഷികൾ ഇനി ദൈവത്താലല്ല അത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ദൈവത്താലാണ് ദൈവം തൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് യുദ്ധം കൂട്ടിക്കോ പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ ആനയും കൊണ്ടോ അതിനവിടെ ആനകളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊന്നും ഉത്തരവില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ ഇതിന് തത്തുല്യമായ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവരാമോ ചോദിച്ചേക്കുക ഈ പൊട്ടത്തരത്തിന് തത്തുല്യമായിട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും അപ്പം ഇത്തരം പൊട്ടത്തരങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ചെറുപ്പം മുതൽ ഇത് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഉത്തരവില്ല ഇതിനൊക്കെ വന്നൊരു മറുപടി പറ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതീ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയും ഇതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാം ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം അങ്ങ് മാറ്റാം ഞങ്ങൾ ഇനി വേണേ അടുത്ത ദിവസം ഒരു റൂം ഇടാം കുറ അല്ലേ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ഇടാം ഇട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഞങ്ങൾ ഓരോന്നും ചന്ദ്രം വളർന്നത് ഈ ആന അതുപോലെ തന്നെ മരം കൊത്തി ഈ ഇവിടെ കഥയുണ്ട് മറ്റേ ബിൽക്കീസ് രാജ്ഞിയുടെ മരം കൊത്തിയുടെ കഥ സുലൈമാൻ ഒരു രാത്രി തൊണ്ണൂറ് സ്ത്രീകളോടൊപ്പം ശയിച്ച കഥയുണ്ട് അതൊക്കെ ഇടാം ഞങ്ങൾ ചർച്ചക്കിടാം നിങ്ങൾക്ക് വരാം നിങ്ങൾ അതങ്ങ് വെളുപ്പിക്ക് എന്തോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ വിവരദോഷങ്ങൾ വിവരദോഷങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സമാഹാരം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ബൈബിളിൽ നിന്നൊരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പും ബിമ്പും എന്താണെന്നറിയാതെ ചിലയിടത്ത് വരുമ്പോൾ പറയും അത് മുഹമ്മദാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുക അത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞോ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു പിടിയില്ല രണ്ട് ബൈബിളിൽ കുറെ അശ്ലീലമുണ്ട് എസ് എ കെയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ അശ്ലീല മുഹമ്മദ് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മിണ്ടാട്ടമില്ല നിങ്ങളിത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം മുഹമ്മദാണോ നിങ്ങളാണോ കേമൻ നിങ്ങൾക്ക് ഊരാൻ പറ്റില്ല സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ബൈബിളെ തൊട്ടാ വിജയിക്കില്ല സുഹൃത്തെ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഏതായാലും ഞാൻ ഇവരെ ഇവിടെ കമൻ്റ് ഇട്ട ചില മഹാരഥന്മാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ വരട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ റഫീഖോ റഫീഖ് മുകളിൽ കയറി ഒരു സംസാരിച്ചു കൂടെ വന്നു ഒരു വിഷയമില്ല റഫീഖാണ് സംസാരിക്കാൻ കാര്യം ഞങ്ങളത് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് വാ ഒരു വിഷയമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചു കയറി വരൂ ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രൊഫസറോട് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ ഈ സൂറത്ത് ഫീലേ അതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കോമഡിയാണ് അത് ഇവര് ഇവര് പറയുന്നത് മഹാ സംഭവമായിട്ടാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അതായത് കാബയിലെ പരിശുദ്ധ കാബ ഇതാണ് പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ ഭൂമഷീർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പാസ് കൊടുക്കാം അതെ 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 ആ ആ ഓക്കെ 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 ആ തീർച്ചയായിട്ടും തരാം താങ്കൾക്ക് തരാം താങ്കൾ പോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കേണ്ട തരാം അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് ഇത് മക്കി സൂറയാണ് കേട്ടോ പാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മക്കി സൂറ മക്കയിൽ വരിച്ച സൂറയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ യമനിൽ നിന്ന് ആനപ്പടയാട്ട് രാജാവ് വരികയാണ് അവിടെ ഒരു ചർച്ച് പണിയാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് ഇവർ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു അബ്രഹത്ത് ഒരു ചർച്ച് പണിയുന്നു മക്കയിൽ കാബയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അറബികളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം അത് മാറ്റി താൻ പെടുത്ത ചർച്ച് തീർത
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഭയങ്കര പരിശുദ്ധമായ കാവെ തടഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിയ വലിയ കീർവാണം കൊണ്ട് വരുമ്പം അത് പരിശുദ്ധമായ കാവെ അല്ല ആ സമയത്തും ഈ പറയുന്നതായി ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും അവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് നമുക്കൊരു വിഷയമുള്ളത് നിസുവിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഈ നിസു ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ചില ആക്ഷേപങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു ദാവീദിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റീ ജസക്കേൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടാണോ ഇത് ഒരു ചോദ്യം അതോ നിസു കണ്ടെത്തിയ ചില സംശയങ്ങളാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടാണെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഖുറാനിലുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം മുഹമ്മദ് അംഗീകരിക്കുമോ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുമോ അള്ളാഹു അംഗീകരിക്കുമോ ഇതാണ് ചോദ്യം അതെന്ത് ചോദ്യവാസരേ ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ദാവൂദ് നബി അല്ലല്ലോ ദാവൂദ് നബി പരിശുദ്ധനാണ് അത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുളിസിയും കാണലും പിന്നെ മറ്റ് സ്ത്രീകൾ കുളിസിയും കണ്ട സ്ത്രീനെ പോയിട്ട് ഭോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നു പരിപാടിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അവരെ മൗസൂമികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരത്രയും പരിശുദ്ധരാണ് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണ്ട നമുക്കത് വളരെ മോശമായിരിക്കും അതിലേക്ക് തന്നെ പോണം ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അവസരം ഒക്കെ തരാം നിങ്ങളുടെ അവസരം തരാം ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനാ എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ആ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിഷയം മാറ്റുന്ന പരിപാടി നിസുന്റെ വേണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല വിഷയം മാറ്റാൻ താങ്കൾ അതി വിദഗ്ധരാന്ന് അറിയാം അത് നടക്കില്ല നിങ്ങള് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ വരും ഇത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ കൃത്യം വരും കൃത്യമായിട്ട് വാക്കാ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കാണ് മനസ്സിലായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എസ് എക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടക്കം ബൈബിളിനെ പറ്റി ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ നിലപാടാണോ ഖുറാന്റെ നിലപാടാണോ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അല്ല അതെന്ത് ചോദ്യാണ് വാസ്തവ നിങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ചോദ്യം കൊള്ളത്തില്ലെന്നാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് കുറെ നാളായിട്ട് ചോദിക്ക ചോദ്യം ഒത്തില്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത നിങ്ങൾ പിന്നെ യേശു നിങ്ങളെ വചനം പോലും ഇല്ലാത്ത അത് യേശുവിന്റെ നിലപാടാണോ അല്ലെ യഹാവിന്റെ നിലപാടാണോ ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ ചോദിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള എന്നെ ചോദിക്കാൻ അവസരമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറയാ അതൊന്നും ഒരു അർത്ഥം ഇല്ല സമയം കളയാം നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരൂ നിങ്ങൾ എനിക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നിസു എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുന്നു അതിന് ഉത്തരമാണ് അടുത്ത നിജുവിൻ എന്നെ ഏത് ചോദ്യവും ചോദിക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ നില നാളുകളായി ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചോ ആരും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു ചില വാക്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അത് മഹാമ്ലേച്ചമാണ് മോശമാണ് എന്ന് പറയുന്നു എസ് താങ്കളിട്ട എസ് എ കെ എൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദാവീദ് മറ്റേ ബേസേവയെ പ്രാപിച്ചത് ഇത് മഹാവൃത്തിയട്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ഇത് ദാവീദ് ബേസേവയുടെ കുറെ പോയത് മഹാമോശം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും തർക്കമില്ല പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഈ ക്രിറ്റിസിസം മുഹമ്മദ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഖുറാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതിനൊരു ഒറ്റ ഉത്തരം തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരിക തൊട്ടടുത്ത ഘട്ടം വരിക അല്ല പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ പിന്നെ ബൈബിളിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അന്ന് ക്രൈസ്തവരെ യഹൂദന്മാരെ ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ അത് കണ്ടോ മോശത്തരാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഖുർആാൻ പ്രഘോഷിപ്പിക്കലല്ലേ അള്ളാഹു എന്നാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് താങ്കളോട് വളരെ യോജിപ്പ്
ദിക്കിക്ക് മുഖവാശി റിപ്പക്കാരല്ല ഇതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വരേണ്ട വല്ല ഗുണമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് നിസു എന്ന സഹോദരി ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയാവോ മുബഷീർ പറയാവോ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം അത് ഞാൻ പറയാം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തന്ന അന്നേരെ പറയാം ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിമിഷം ഞാൻ പറയാം ഇതിന് ഉത്തരം തന്നാൽ അല്ലെ ഞാൻ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാം പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഉത്തരം ഞങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും നാനൂറ്റി അല്ല അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് വർഷം ശേഷം വരുന്ന മുഹമ്മദിനെ പറ്റി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ബൈബിളിലൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ മുഹമ്മദ് അടക്കമുള്ള ആളുകളെ അധർമികളായി കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വചനമുണ്ട് അധർമികളായിട്ടും പാപികളായിട്ടും സാംസ്കാരിക നിലവാരം തകർന്നവരായിട്ടും വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരായി കാണാനും അത് ക്രൈസ്തവരുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ആ കാര്യത്തിലില്ല ഇനി എന്റെ ഇതിന് മറുപടി താ എന്നിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ വിശദീകരണം തരാം ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കുള്ളതിന്റെ മറുപടി താ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളെ പ്രവാചകന്മാർ പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് അന്യമതത്തെ അവഹേളിക്കാനോ ആക്ഷേപിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല അത് ഞങ്ങളെ പ്രവാചകൻ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല നിങ്ങൾ ഇതേ പണിയാ ചെയ്യുന്നത് നിസു ചെയ്ത അതേ കാര്യം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഉത്തരം കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് അറിയാനേ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡ് അറിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ആ കാര്യവും പിന്നെയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പെങ്ങാനും വീട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കാം പിന്നെ നിസു നിർത്ത് നിസു എടുത്തു എന്ന് പറയാം ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എനിക്ക് ഇല്ല തരാം അല്ലല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയം തരാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വൺ ടു വൺ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനും മുബഷീറും വേറെ ആരും കയറല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾ അവകാശവാദം നടത്തുന്നു മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പ്രവചനമുണ്ട് യേശു പ്രവചിച്ച മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയാണ് പാരാക്ലീറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസപ്രദൻ പ്രവ ഇതാണ് പരിശുദ്ധൻ പാറാനിൽ നിന്ന് വിളങ്ങി ദയമാനിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചു ഇതെല്ലാം പുള്ളിയാണ് അങ്ങേർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ലളിതമായ ചോദ്യ നിങ്ങളുടെ ഈ വ്യാഖ്യാനം അങ്ങേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങേരെന്നുള്ള വിട്ടേക്ക് ആദരവോടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുക തൽക്കാലം അടുത്തത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ദാവീദിന് ഈ കുഴപ്പമുണ്ട് ബൈബിളിൽ കുറെ അശ്ലീലമുണ്ട് ഇത് മുഹമ്മദ് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കാരണം മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രവാചന്റെ ജോലി അതല്ല പ്രവാചൻ വിമർശിക്കാൻ കാണിക്കാം ഉസൈർ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹൂദമ്മ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള വേറെ കാര്യം ക്രൈസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു വിമർശനമാണ് വിമർശനത്തെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മുന്ന എന്ന് പറയരുത് അത് വിമർശനമാണ് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഇതുപോലെ മുഹമ്മദ് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് എന്റെ ചെറിയ ചോദ്യം വലിയ ഗഹനമായി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ മുഹമ്മദ് എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടെത്തി ദ ഇന്ന ഇന്ന അശ്ലീലങ്ങളുണ്ട് എന്നെ പറ്റി ഇന്ന ഇന്ന അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരം തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് ചോദ്യത്തിനും ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചാലും പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം കൊണ്ടങ്ങ് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ശരവർഷം ചെയ്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിലൊരു മറുപടി പറ മുബഷീർ പറയൂ മുബഷീർ സംസാരിക്കൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയത് ഇപ്പൊ അതായത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പ്രവാചകൻ ബൈബിളിൽ ഞാൻ ബൈബിളിൽ എന്നെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പൊ ബൈബിളില് നോക്കിയൊരു വിഷയം കണ്ട വിഷയം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അത് നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങളവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന തൃത്തത്തിലെ മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവും പിതാവും പുത്രനും മൂന്നും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് പേർക്കും ഒരേ ശക്തിയായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ യേശുക്രിസ്തു പോകുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരികയും അവൻ സ്വമേധയ ഒന്നും പറയില്ല അവൻ കേൾക്കുന്നത് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വചനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പിന്നെ അത് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരുന്നു
അതൊരു സംശയത്തിന്റെ നിലയിലാണ് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു പോയതിനു ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു പോയതിനു ശേഷം വേണ്ട പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നത് അത് എല്ലാ താങ്കൾക്ക് അതിനെ മറ എന്തെങ്കിലും വാദമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞോളൂ കാരണം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വമേധ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ അവൻ നിശ്ചിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താങ്കൾ എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് പോയപ്പോയില്ല പിന്നെ വേറെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ വാദമാണോ നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാണോ ഇങ്ങനത്തെ ട്രോളുകൾ നമ്മള് മാന്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പാസ്റ്ററായിട്ട് സംസാരിച്ചാണ് ഇത് പാസ്റ്ററുടെ നിലപാടാണോ ഇത്തരം മോശമായിട്ടുള്ള ഇത് അല്ല എന്റെ നിലപാടൊക്കെ ഞാൻ അല്ലല്ല ഞാന് ഒരു മാന്യത അല്ലാത്ത ഫോട്ടോ ഇട്ട് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതാ ഇല്ല അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ മുബഷീർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയോ അതും അത് മാന്യമാണോ അല്ല മുബഷീർ ഇട്ടിരിക്കല്ലോ ഞാനിപ്പോ കൊടുത്തോടും മാസ്റ്ററുടെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടാൻ പറ്റില്ലേ അല്ല അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കഴിയും മാസ്റ്ററെ അല്ല അത് വരെ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് നോക്കൂ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ മോശമാക്കിയിട്ടുന്ന ഫോട്ടോ മുബഷീറെ നിങ്ങൾ വേറെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു വിഷയാ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കുറെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യം ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആയിരിക്കില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയത് അത് തന്നെ തെറ്റാ ഒരു മുസ്ലിം തൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവനെ കൂടെ താഴോട്ട് വിട്ടാരാ അല്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് സാറേ അതാ ഞാനും പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളെ ബൈബിളിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അല്ല 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 താങ്കൾ ബൈബിളിലെ കാര്യമല്ല താങ്കൾ വ്യാജ പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താങ്കൾക്ക് സംശയം വന്നോണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇനി അതിലേക്ക് പിടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാം മുബഷീർ ഇടയ്ക്ക് കയറല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ ക്രൈസ്തവര് വിശ്വസിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അത് തെറ്റാണ് പിന്നെ അത് ആരായിരിക്കണം മുഹമ്മദ് ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ നിഗമനമാണോ മുഹമ്മദിന്റെ നിലപാടാണോ ഇതായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ നിഗമനമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചോദ്യമില്ല യാതൊരു പ്രശ്നം കാര്യത്തിലില്ല നിങ്ങൾ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു അറിവാണോ അതോ മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഇതേ ഉള്ളു ചോദ്യം എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒണ്ടേ പ്രശ്നം തീർന്നു ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ അത് പരിശുദ്ധമാകാൻ സാധ്യതയില്ല മുഹമ്മദ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണയാണോ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടത്തിനോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ ബൈബിളിലുണ്ടോ അല്ലെ മറ്റു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ഒരു വാദം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉള്ള വചനം ബൈബിളിലെ വചനം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള സംശയമാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു മറുപടി അല്ല ഞാൻ മറുപടി ഒന്നിനും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ ചോദ്യം കിടക്കും എന്റെ ചോദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാക്കോപാസ്റ്ററോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങനല്ല ഇത് തീർന്നില്ല അതായത് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം താഴെ ഇരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് അദ്ദേഹം ഈ പാരാക്ലീറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന കാര്യസ്ഥനാണെന്നും ഒന്നും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മുബഷീർ സമ്മതിക്കുന്നു മറിച്ച് അതവരെ പണ്ഡിതന്മാരെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു നിഗമനമാണ് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അല്ലെ താങ്കൾ തിരുത്തിക്കൊള്ളൂ അങ്ങനെയാണോ പിന്നെ വിഷയം വിടല് ആ പണി വേണ്ട ആ പണി വിഷയം വിടുന്നില്ല സാറോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇല്ല 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 പണി നടക്കില്ല 
ആ കളി നടക്കില്ല ഇത് കേട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ബൈബിളിലെ വചനം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ പറയാം ഏ സോർ നോ നിങ്ങൾ മൂളിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം മറുപടിയാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം നിങ്ങൾ ചോദ്യകർത്താവ് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്ന ആളുമാവും പറയൂ അതായത് ഈ പറയപ്പെട്ട എന്നെ പോലൊരു പ്രവ ആവർത്തനം പതിന പതിന പതിനെട്ടിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നെ പോലൊരു പ്രവാചകനെ യഹോവയായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അയച്ചു തരും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ക്ലെയിമാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യം ഞാൻ പോയ ശേഷം സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥനെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും ഇത് രണ്ടും മുഹമ്മദാണ് എന്ന് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷെ ഇത് മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാ എന്റെ ചോദ്യം അതിനുത്തരം പറയുക പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അത് ശരിയായി വരുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ പോവാണ് അടുത്ത അതാ പറയുന്നേ അത് തന്നെയാ പറയാൻ പോന്നെ ഞാനോ ചാക്കോ പാസോ പറഞ്ഞോളാം അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇതിനൊരു മറുപടി പറയൂ മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ നിഗമനമാണ് എന്നാണോ പറയുന്നേ ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ ആ വചനത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചത് പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ഒരു വാദം വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് എന്നെ പറ്റിയിട്ട് ബൈബിളിലോ വിശദീകരണം ബൈബിൾ ഓക്കെ അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അതിന് എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചാക്കോപാസിലേക്ക് പോവാണ് ചാക്കോപാസ അവിടെ ആ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ തരികയാണ് മുബഷീർ തന്ന ചോദ്യം അതിനു മുമ്പ് താഴെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കേട്ടോണം ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ മുബഷീർ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇല്ലെന്നാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് എപ്പോഴും ഇല്ല എന്ന് കയറി ഒന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഇടപെട ഇല്ലെന്നാണെങ്കിൽ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു നിബന്ധന നോക്കണ്ട ചാക്കോ പാസ കള്ളം പറയുന്നു അനിൽക്കുടത്തോട്ടം എന്നെ പറ്റി കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് മുബഷീറിന് പറയാം മുബഷീർ പറഞ്ഞതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട ആവർത്തനം പതിനെട്ടിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് മറ്റാർക്കും യോജിക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദിന് യോജിക്കുന്നു എന്ന് അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ അയച്ചു തരുമെന്ന യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറയുന്ന കാര്യം മറ്റാർക്കും യോജിക്കുന്നില്ല അത് മുഹമ്മദിന് യോജിക്കുന്നു എന്ന് അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് മുഹമ്മദിന്റെയോ അള്ളാഹുവിന്റെയോ ഇസ്ലാമിന്റെയോ അഭിപ്രായമല്ല ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് തിരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ മുബഷീറിനെ എപ്പോഴും വന്ന് തിരുത്താം ഇനി മുബഷീർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതേപ്പറ്റി ക്രൈസ്തർ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ചില അപാകതകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ചേരില്ല എന്നും പറയുന്നു ചാക്കോ പാസ്വക പ്രതികരിക്കാം ഇപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുബഷീറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കണ്ണിക്കാനുള്ള അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയാനുള്ള ഒടുവിലത്തെ അവസരം ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നു താങ്കൾ ഇടപെടുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇടപെട്ടുള്ളൂ ചാക്കോ പാസ്വലേക്ക് പോകും അവസരം തന്നെ നന്ദി ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ആ താങ്കൾ മറുപടി തന്നാൽ മതി പ്രവാചകനെ പറ്റി പ്രവാചകൻ എന്നെ പറ്റി ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ പറ്റി ഇന്ന ഗ്രഹത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കുകയെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാനിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വചനത്തെ പറ്റി മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്താണ് ആ വചത്തിന്റെ ആ കാമ്പ് അതിലുള്ള അർത്ഥം എന്താണ് അത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ദൈവസങ്കല്പം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തെറ്റാണ് എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അവിടെ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ആ പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് യേശു പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ആത്മാവല്ല മനുഷ്യ ശരീരിയ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മുപ്പത് പേരുടെ ശക്തിയുണ്ട് ഒരു രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരു രാത്രി ഒരു മണിക്കൂറിൽ തന്റെ ഭാര്യമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമായിരുന്നു സഹിഹായ ബുഹാരി നൂറ്റി എൺപത്ത
ഈ തന്റെ ഭാര്യമാരെ എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം സഹവസിക്കുമായിരുന്നു ഒരു രാത്രിയിലോ ഒരു മണിക്കൂറിലോ അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിലുള്ള കാത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് യേശു പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരിയെ കുറിച്ചല്ല ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ നാമരൂപം സംബന്ധിച്ച് രണ്ടും രണ്ടായെന്ന് മുബേഷർ മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് യേശു പറയുകയുണ്ടായി മനസ്സിലാക്കണം യേശു പറഞ്ഞത് പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ അല്ല അപ്പസ്വലപ്പെടുത്തി ഒന്നിന്റെ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ മനസ്സിലായോ ഏറെ നാൾ കഴിയും പുരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം അമ്പതാം ദിവസം പരിശുദ്ധ മാവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പസ്വല പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നു മുഹമ്മദ് വന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് വന്നത് നൂറ്റ ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അതായത് ഏ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിലാണ് മുഹമ്മദ് അമ്പത് ദിവസവും ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തെ മനസ്സിലായോ അപ്പം അവൻ വരുന്ന സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്ന സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് വരുന്ന സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാൻ വരുന്ന സ്ഥലം യേശു പറയുന്നത് യേശു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പസരപ്പെടുത്തി ഒന്നിന്റെ നാല് കൃത്യമായിട്ട് യേശുവോട് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നത് എരുസലേമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു എരുസലേമിൽ നിങ്ങളോ ഉയരത്തിൽ ശക്തി ലഭിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ പാർക്കണം എരുസലേമിൽ പാർക്കണം അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും അപ്പസരപ്പെടുത്തി ഒന്നിന്റെ നാല് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുഹമ്മദ് എവിടെയാ വന്നത് മുഹമ്മദ് എവിടെയാ ജനിച്ചത് അറേബ്യയിലെ മക്കൈ അറേബ്യയിലെ മക്കളല്ലേ ജനിച്ചത് അപ്പം വ്യത്യാസം വന്നാ ഉണ്ടോ ഇനി നാലാ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് വരണമേ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുമ്പോ യേശു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും യോഹനാൻ പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് യേശു പറഞ്ഞതൊക്കെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു തന്റെ ദാസന്മാരോട് സംസാരിച്ചു മനസ്സിലായോ മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞത് യേശു പറഞ്ഞതാണ് മുഹമ്മദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഒരിക്കലുമല്ല യേശു എന്ത് പറഞ്ഞുമോ അതിന് ഘടക വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് യേശു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവൻ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ മത്തായി അഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തി നാല് മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിന്റെ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞ സത്യ നിഷേധികളുടെ കഴുത്തുകൾക്ക് മീത വിട്ടുക എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഖുറാൻ മനസ്സായോ പിന്നെ സൂറത്ത് തൗവ നിന്റെ അയൽവാസിയോട് നീ പരുഷമായി പെരുമാറുക ഏർ ഇങ്ങനെ ശത്രുത പുലർത്തുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഇസത്തോട് യാതൊരുവിധ യോജിപ്പുമില്ലാത്തവരെ കഴുത്തിറക്കാൻ പറഞ്ഞ നിരവധി പ്രമാണങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ് പറഞ്ഞത് അറിയാമോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പം യേശു പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് കേട്ടോ എന്താകളും യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്നേക്കും വിശ്വാസികളോട് കൂടെ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇരിക്കുമെന്ന യേശു പറഞ്ഞത് അത് യോഹന്നാൻ പതിനാലിന്റെ പതിനാറ് കാണാം യോഹന്നാൻ പതിനാലിന്റെ പതിനാല് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്നേക്ക് ഇരുന്നോ സുഹൃത്തെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ജൂത സ്ത്രീ ആട്ടിറച്ചിക്കകത്ത് വിഷം കൊടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസം ശ്വാസം മുട്ടി ഐശയുടെ മടി കിടന്ന് മരിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തർത്ഥത്തിലാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശു മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാമെന്ന ഞങ്ങളിത് പൊളിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതായത് എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനം വരെ തന്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് ഓരോ വിശ്വാസികളും കൂടെ ഉണ്ട് ഓരോ ക്രൈസ്തവരോടൊപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ഉണ്ടോ മുഹമ്മദ് കൂടെ ഇരുന്നോ ആയി സത്യം മുഹമ്മദ് ഭരിച്ചു പോയില്ലേ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളിപ്പോ ഹലാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന് എന്തുകൊണ്ടാ ജൂത സ്ത്രീ കൊടുത്ത വിഷം ചേർത്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു വഹി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് രക്ഷിക്കാൻ മേലായിരുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് വിഷം കഴിച്ച് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഐശയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് മരിക്കുകയും ആ മരിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ അടക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ അഞ്ചു പോയിന്റുകൾ നിമിത്തം താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദം അസ്ഥാനത്തായെന്നും യേശു പറഞ്ഞ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ചാണെന്നും അത് മുഹമ്മദ് അല്ല എന്നും കൃത്യമായി വെളിപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഈ ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരം തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് താങ്കളിലേക്ക് വരാം താങ
പല ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു പോവുക പോയ വൈകുന്നതിനോട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും കൊയ്യി കൊയ്യി പോവുക ഞാനിവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൈവം മുത്തത്തിലെ ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തിന് സ്വമേധയാ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ കേൾക്കുന്നത് മാത്രമേ പറയൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു എനിക്ക് തരേണ്ടത് ആ ദൈവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം സർവജ്ഞാനിയായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും അറിവും ഏത് കാര്യവും സ്വയം തീരുമാനിച്ച് പറയാനുള്ള കഴിവുള്ളായിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം വേറൊരാളുടെ നിർദ്ദേശം കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ ദൈവമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ അതാണ് ഞാൻ ഉന്നയിച്ച വാദം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ച വാദം എന്താണ് പല തരത്തിൽ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രവാചകൻ പിന്നെ വിഷം കൊടുത്ത് മരിച്ചില്ല ഇതെന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം ഉത്തരം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് എനിക്ക് തരേണ്ടത് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നാൽ ദൈവമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറ്റൊരാളുടെ സന്ദേശത്തിന് കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അതാണ് ഞാൻ ചോദ്യത്തിൽ ഉന്നയിച്ച പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് മറുപടി തരേണ്ടത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ തന്നില്ല യേശു മുഹമ്മദിനെ ഒക്കെ അയച്ചത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇടപെടല്ലേ സഹോദര താങ്കളോടല്ല മറ്റുള്ളവരോടാ പറഞ്ഞത് ഭൂബഷീർ സംസാരിക്കുമ്പോ മറ്റാരും കേറരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തീർക്കട്ടെ താങ്കൾ പറയും ഓക്കെ പിന്നെ അതായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്വയം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കണം ഇവിടെ പ്രാപ്തനല്ല പിന്നെ ചാക്കോ പാസ് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയും അശോക പാസ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടിയോണ്ടാണ് ഞാൻ അതും കൂടി തോണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആമിന അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പിതാവ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ പിതാവ് മരിച്ചിട്ട് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്നൊക്കെ ഒരു വാദം വെച്ചു ഞാനത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ജൂതന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറച്ചത് വ്യവിചാര പുത്രനാണെന്നാണ് അത് അംഗീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ യേശുവിനെ പറ്റി ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞ വ്യവിചാര പുത്രൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും അത് അപ്പോൾ ഇത് അല്ല പ്രശ്നം ഇത് താഴ്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പറയണം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റ് മറുപടി തരിക പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണോ അതല്ല ദൈവത്തിന്റെ വല്ല ദൂതുമാണോ ദൈവമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്വയമേ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതിരുന്നു അതൊന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ചാക്കോ പാസിലേക്ക് പോകുന്നു ആരും കയറില്ല ചാക്കോ പാസ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തു താങ്കൾ പറഞ്ഞു അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എവിടെ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വചനമാണ് വായിച്ചരാ ഏത് വചനം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത്രയും സമയമായിട്ട് താങ്കൾ ഒരു വചനം പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ വേണമെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വചനം വായിച്ചരാ ഇവിടെ വന്ന് പഴയത് പോലെയുള്ളതായ ഒരു രീതി സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തെരുവിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഒരു വാദോരാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം ഞാൻ സ്വയമായി ആദ്യ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ സ്വയമേ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ അയച്ച പിതാവ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഇന്നത് പറയണം എന്നും ഇന്നത് സംസാരിക്കണം എന്നും കൽപ്പ തന്നിരിക്കുന്നു അത് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തരാം ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ യോഹന്നാലാണ് വരുന്നത് യോഹന്നാലാണ് വരിക അത് നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് വരുന്നത് തോന്നുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ യോഹന്നാലിലെ പതിനാറിന്റെ പതിമൂന്നിൽ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ അവൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഈ വചനം തന്നെ തെറ്റിപ്പോയി കാരണം ഈ വചനം എടുത്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും ബൈബിളിൽ നിന്ന് കാരണം അവൻ സ്വയമേ ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും പറയുമ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രിയേകത്തിലെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതാണ് അതിന് മറുപടിയാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് അവിടെ അവിടെ വരുവാനുള്ളത് അറിയിക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സർവജ്ഞാനം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വെളിപ്പെട്
തൃത്വത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന സാരാംശത്തിൽ ഏകനാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് സൂറ പത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നിങ്ങളുടെ ഗോത്രദേവൻ മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞത് നീ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടായാൽ നിനക്ക് മുമ്പ് വേദപാരായണം ചെയ്യുന്ന ക്രൈസ്തവരോട് ചോദിക്കണമെന്ന് കാരണം നിങ്ങളെ കേവല അടിമികളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കം മനസ്സിലാകത്തില്ല മനസ്സായോ തൃത്വത്തിൽ സാരാംശത്തിൽ അവൻ ഏകനാണ് മനസ്സായോ വരുമാനത് അറിയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സർവജ്ഞാനിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സർവജ്ഞാനത്തെയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതെന്താ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഇത് ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അറിയണമെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ ബൈബിളിലേക്ക് വരണം നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പോലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഈ ഈ ഈ അള്ളാഹ് കേവലം അറബി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹ ബിംബമാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സായോ അങ്ങനെയല്ല ബൈബിളിലെ ദൈവം ബൈബിളിലെ ദൈവം പിന്നെ പദാർത്ഥാതീതനാണ് ഇന്ദ്രിയാതീതനെ ആത്മസ്വരൂപനാണ് യോഗ ഞാൻ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് പറയുന്നു ദൈവം ആത്മസ്വരൂപനാകുന്നു പദാർത്ഥപരനല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവം അറബി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാചീനകാല അറബികൾ നിർമ്മിച്ചു വെച്ച ഒരു വിഗ്രഹ ബിംബമാണെന്നു അമാനി മാവനുടെ തഫ്സീർ ഓൺലി എട്ട് പേജ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ ബൈബിളിൽ കാണാനൊക്കത്തില്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് സുഹൃത്തെ അപ്പൊ വരുവാനുള്ളത് അറിയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സർവജ്ഞാനത്തെയാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുന്നത് പിതാവ് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു അത് തന്നെ പുത്രം സംസാരിക്കുന്നു അത് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു ത്രിയേകത്വത്തിൽ സാരാംശത്തിൽ അവർ ഏകനാണോ മനസ്സായോ അല്ലാതെ താങ്കളോട് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ബൈബിളില്ല സുഹൃത്ത് അത് അള്ളാഹിക്കറിയ അള്ളാഹിക്ക് പറ്റൊരു ഭീമ അബദ്ധ സൂറത്ത് നിസ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിൽ അത് കിടക്കുന്നത് വേദക്കാരെ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആരാണ്ട് അള്ളാഹെ ധരിപ്പിച്ചു അള്ള കാള പറ്റുന്ന കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാരെടുത്ത് ഉടനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അത് ആരൊക്കെയാ സൂറത്ത് മായത നൂറ്റി പതിനാറ് മറിയം ഈസ അള്ളാഹു അങ്ങനെ മുക്കൂട്ട് ദൈവം ഞങ്ങൾക്കില്ല അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹിക്കും മുഹമ്മദിനും പറ്റിയ ഭൂലോക മണ്ടത്തരവാ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം ഏകനാകുന്നു അത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ഏക ദൈവമാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു വരുവാനുള്ളത് അറിയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വരുവാനുള്ള സകല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാവുന്നവൻ ദൈവമാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ തമ്മില് മറുപടിയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം തന്നല്ലോ അവസരം തന്നല്ലോ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും എന്നോട് മറന്നു കാരണം എന്തെല്ലാം മൂപ്പര് പറഞ്ഞു വെച്ചത് എനിക്ക് അത് ഇപ്പൊ എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മറക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് എന്ത് പ്രായം ഞാൻ കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുബഷീറിന്റെ ഒരു തന്ത്രം ഇത് പതുക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് മാറ്റുക നിസു വിധാശ്രമിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കതറിയാം അതായത് ഇത് എന്താണ് താങ്കൾ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച മേജർ ഇഷ്യൂ മേജർ ഇഷ്യൂ ഞാൻ അത് എനിക്ക് ഞാൻ വലിയ സന്തോഷവനാണ് താങ്കൾ മര്യാദയ്ക്കൊരു മറുപടി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സാധാരണ ആൾക്കാർ മുസ്ലിങ്ങൾ പകച്ചു പോകുന്നിടത്ത് താങ്കൾ അന്തസോട് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതായത് പ്രവാചകൻ എങ്ങും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല താനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ആ കാര്യസ്ഥൻ അത് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശേഷം യഹോവ അയച്ചു തരുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അയച്ചു തരുന്ന ആവർത്തനം പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനാറ് മുതൽ പറയുന്ന എന്നെ പോലൊരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽപ്പിക്കും എന്നത് മുഹമ്മദാണ് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ കൃതികളിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും അത് മുഹമ്മദോ അള്ളാഹുവോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു അതിലെനിക്ക് നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാതെ വയ്യ രണ്ട് നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തിനത് വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് യോജിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എങ്ങനെ യോജിക്കാതെ വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് യോജിക്കുന്നത് അടുത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദൈവമാണോ ആണെങ്കിൽ താൻ സ്വയമേ പറയാതെ കേൾക്കുന്നത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ സ്വയമേ പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾ ദൈവമാകുമോ ഇതാണ് താങ്കളുടെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം നല്ല ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളൊരു
അതിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈസ അള്ളാ മറിയം ഈസ അള്ളാ മറിയം എന്നൊരു തൃത്വം ലോകത്തൊരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഇല്ല ഒള്ളി അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും അറിയൂ അതാര് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പിടിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് ചാക്കോ പാഷ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് ഈ പറയപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വയമേ സംസാരിക്കാതെ പിതാവ് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുന്നു യേശു ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വചനം താങ്കൾ എടുത്തു കാണിച്ചു എല്ലാം പിതാവ് തന്നാണ് ഇനി ഇത് മുഹമ്മദിന് ചേരുമോ നോക്കാം നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം വെച്ച് ചേരത്തില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആഗ്രഹമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയോഗമില്ലാതെ മുഹമ്മദ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സ്വയമേ സംസാരിച്ചാൽ അല്ലേ ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അത് താങ്കളെ പരിഹസിക്കാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ വഴി നമ്മളതിലെ പ്രവൃത്തിയിലെ മോശം വഴിക്ക് പോകുകയും വേണ്ട ആ ടോക്ക് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതായത് അപ്സയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് മാര്യത്തിനെ പ്രാപിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഈ വസ്തുത വന്നും അപ്സ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് ആയിഷയോട് പറയരുതെന്ന് സത്യം ചെയ്യിക്കുകയും ഒടുക്കം അപ്സയോട് ഒരു വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നു എന്താ വാഗ്ദത്വം അള്ളാഹുവാണെ ഞാൻ ഇനി മാര്യത്തിനെ പ്രാപിക്കയില്ല ഇത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അടുത്ത ഘട്ടം ഇത് അള്ളാഹു തിരുത്തുന്നു എന്താ തിരുത്തുന്നത് അങ്ങനെ നബിയെ നീ പറയരുത് നിന്റെ ഭാര്യമാരിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങൾ നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ നിർബന്ധമൊന്നും ചൊല്ലി നീ വേണ്ടാന്ന് വെക്കരുത് എന്നിട്ട് മാര്യ തങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ പത്നിമാരിൽ ഒരാളാകുന്നു അപ്പം മുഹമ്മദ് സ്വയമേ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തിരുത്തിയും കൊടുത്തു അതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം മനുഷ്യനല്ലേ മനുഷ്യനെ തെറ്റുപറ്റാം അതേ ഉള്ള അതിനകത്തെ കാര്യം അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് അത് ഒട്ടും യോജിക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദിന് ഇങ്ങനെ യോജിക്കാത്ത ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തരാം ഒരു ചെറിയ തെളിവാണിത് ഇതുകൂടെ ചേർത്തൊരു മറുപടി താങ്കൾ പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്കൾ ബൈബിൾ വിടണ്ട നമുക്ക് ബൈബിളും ഖുറാനും തന്നെ ചേർത്തു പോകാം അല്ലാതെ ഒരിടത്തോട്ട് തന്നെ അത് ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടം മുതൽ ഒരു മറുപടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു മുഹമ്മദാണ് എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വാദമല്ലേ തള്ളിക്കളയണം അത് ശരിയാകുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ബൈബിളിലോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കൺക്ലൂഷൻ ആകത്തില്ലേ അത് താങ്കളൊന്ന് പറഞ്ഞേട്ട ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒന്നുമല്ല മറുപടി ആയിരുന്നു പ്രവാചകൻ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ദൈവമായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമെ കാണുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനാണ് അറബിയിൽ ജനിച്ച ഒരു അറബി നാട്ടിൽ മക്കത്ത് ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യനായ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തെറ്റ് പറ്റുന്നു താങ്കൾ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ മാര്യത്തിൽ തെറ്റ് പ്രവാചകൻ തെറ്റ് കാരണമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതീസിന്റെ വേറൊരു വർഷൻ ഉണ്ട് വർഷൻ ഉണ്ട് അത് താങ്കൾ മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ആ വർഷൻ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി തരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഈ ദൈവത്തിന് പിതാവിന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാ അങ്ങനെ ഇവിടെ സാധ്യമല്ല ചാക്കോ പാസ്റേ കൊടിത്തോട്ട സാറേ കാരണം ഈ പറയുന്ന ദൈവത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവമാണ് സത്തയിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരേ ചിന്തയും ഒരേ ഇതും ഉള്ള ഒരു ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിന്തിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അത് പിതാവ് ചിന്തിക്കും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം കാരണം പുത്രൻ എന്താണോ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അത് പിതാവ് കണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങളെ ദൈവസങ്കല്പം പൊളിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വയമായി സംസാരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ആളായി മാറുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാരണം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പിന്നുള്ള വലിയൊരു വിഷയം വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് വൈമാറ്റം വന്നല്ല ഞാൻ കയറി വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന തൃത്തത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്രശ്നം മറ്റൊന്നാണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ പിന്നെ ആ വചനം മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ മാംസം ഉണ്ടാവുന്നു മനുഷ്യപുത്രനായി 
മാര്യത്തിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെയല്ല വേറെ ആന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മാര്യത്തിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഹദീസ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തപ്സർ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് എന്നൊരു പാസ് സംസാരിച്ചു പാസ്വർ മാര്യത്തിന്റെ ആയാലും പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല വേറെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞു ആ വേറെയല്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് മുസ്തഫ ഫൈസി മുസ്തഫ ഫൈസിയുടെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം വോള്യം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഊള്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വായിക്കും സൂറത്ത് തഹരി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മാരിയത്തിൽ കിത്തിയ എന്ന അടിമ സ്ത്രീയെ ഈജിപ്തിലെ മുഖൌസ് രാജാവ് നബിക്ക് സമ്മാനിച്ചല്ലോ അവർ അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു തന്റെ സാന്നിധ്യ ഭാര്യമാർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കി തന്നോടാകുമോ നബിക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്ന് ഭയന്നു ഒരു ദിവസം ഭാര്യ ഹബ്സ സ്ഥലത്തില്ലാഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ അറയിൽ മാരിയുമായി നബി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇതറിഞ്ഞ ഹബ്സ നബിയോട് പരാതി പറഞ്ഞു തന്റെ അറയിൽ അടിമയെ കയറ്റി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നബി ഇങ്ങനെ ശപഥം ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ അവളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയില്ല ഇത് നീ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുക അപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് എന്ത് സൂറത്ത് തകരി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് പ്രവാചകനെ അള്ളാഹു താങ്കൾ കഴിവതിച്ചത് ഭാര്യമാരുടെ തൃപ്തി വീക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ എന്തിനു വിരോധിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാമേനുമാകുന്നു ഇത് അനിൽക്കുളത്തോട്ടം പാസ് മെനഞ്ഞെടുത്തല്ല ബൈബിൾ പ്രകാരം തെറ്റല്ല അങ്ങനെ അബ്രാം ആഗ്രഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റാണോ ചേക്കോ പാസ്റ്റർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം തരും മിണ്ടാതിരിക്കാവോ പ്ലീസ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതൊരു സംഭവം ഇത് മുസ്തഫ ഫൈസിയുടെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം വോളിയം പന്ത്രണ്ട് പേജ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പം ഇതാണോ ഇതൊരു സംഭവം ഇനി അടുത്ത കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഹബ്സ ഉമറിന്റെ പുത്രിയാണല്ലോ മറ്റൊരു ഭാര്യ ഐഷ അബുബക്കറിന്റെ ഇയും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഭാര്യമാരിൽ കൂടുതൽ മേന്മടി നടിക്കുന്നവരാണ് നബിയുടെ വേറൊരു ഭാര്യയല്ലേ സൈലവ് ബിൻ ജഹ്സ് ഇവർ നബിയുടെ അമ്മായിയുടെ മകളാണ് തന്നെ നബി സന്ദർശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവർ നബിക്ക് നല്ല തേൻ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും നബി കുടിക്കും ഇത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പിടിച്ചിരുന്നില്ല ചക്കുളത്തിൽ പോരി പോര് തന്നെ പണ്ഡിതം പറയാണ് ഈ മൗനം പറയാണ് ചക്കുളത്തിൽ പോര് തന്നെ അവർ തങ്ങളിൽ ഇത് മുടക്കാൻ അവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെത്തു തേൻ കുടിച്ച ശേഷം പ്രവാചകൻ നമ്മിൽ ആരെ സമീപിച്ചാലും താങ്കളെ മര മരപ്പശ മണക്കുന്നല്ലോ എന്ന് എന്ന് ചോദിക്കണം ബ്രാക്കറ്റിൽ തേനീച്ച പ്രത്യേക മരത്തിൽ ഇരുന്ന ശേഷം തേനറയിലെത്തിയാൽ തേനിന് മരപ്പശയുടെ മണയും ഉണ്ടാവും ഇത് വ്യാഖ്യാന വ്യാഖ്യാത ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തേൻ കുടിച്ച ശേഷം സാധാരണ പോലെ രണ്ടുപേരെയും വെവ്വേറെ നബി സന്ദർശിച്ചു രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി തേൻ കുടിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇവരുടെ കുയുക്തി ഇവിടെ അവിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാനത് കുടിക്കുകയില്ല ഇത് രണ്ടാം സംഭവം ഒന്നാം സംഭവം ഹബ്സ ഐശയോട് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ മാരിയെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ബന്ധപ്പെടില്ലെന്നത് ഹബ്സയുടെ ഹബ്സയോടല്ലാതെ നബി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നെ സമ തന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനാണ് വിശ് വിശിഷ്യ അവരുടെ വിരുപ്പിൽ നബി മാരിയെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹബ്സ ഐശയോട് പറഞ്ഞ വിവരവും തേൻ കാര്യവും അള്ളാഹു നബി അറിയിച്ചു മനസ്സിലായോ അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ തേൻ കുഴിയും നടന്ന് ഈ മാരിയത്തിനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു വേലക്കാർ മാരിയത്തിനെ ഹബ്സയെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് പോയി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത് തേൻ കുടിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ നാട്ടു പഠിച്ചു ഇതാണ് പശ്ചാത്തലത്ത് പറഞ്ഞ ദിവസം അപ്പൊ തേൻ കുടിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇത് രണ്ടും മുഹമ്മദ് ചെയ്തെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അനിൽ പാസ് പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ ആ തേനിന്റെ വിഷയമായിട്ടാണ് അതാണ് സഹിയ ആദീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ചാക്കോ പാസർ അത് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ വചനം എനിക്ക് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉപകാരമാണ
അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിശോധന ഇത് രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു മറ്റുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ എടുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം ഇല്ല താങ്കൾക്ക് ഇനി മറുപടി തരാം ഓക്കെ ആ ഞാൻ മറുപടി പറയാം മറുപടി പറയാം ആദ്യം ത്രിയേകത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യ വീക്ഷണം അള്ളാഹുവിനോടോ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരിയില്ല മുഹമ്മദിനൊട്ടും അറിയില്ല പിതാവ് മറിയുടെ ഉദരത്തിൽ പിതാവായി വന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് മോഡലിസമാണ് നോട്ട് ട്രിനിറ്റി ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല കുറഞ്ഞ വർഷം മുഹമ്മദ് ഈസിയോടെങ്കിലും പോയി ചോദിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു മോഡലിസം എന്താണ് ട്രിനിറ്റി എന്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ട്രിനിറ്റി അല്ല മോഡലിസമാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അടിയിൽ ചെല്ലുക താങ്കൾ ഈ മോഡലിസം അവരോട് ചോദിക്കുക മോഡലിസം അനുസരിച്ചത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മോഡ്സാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ട്രിനിറ്റിയുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയല്ല ക്ലാസിക്കലായിട്ട് ട്രിനിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നത് പിതാവ് പുത്രനല്ല പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ല മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഉള്ള ദൈവത്വം ഒന്നാണ് പിതാവിലും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലുമുള്ള ദൈവത്വം ഒന്നാണ് അല്ലാതെ പിതാവ് പുത്രനല്ല പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരാൾ എന്ന് വിശ്വസിച്ചെങ്കിലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദത്തിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ പിതാവല്ല പുത്രൻ പുത്രനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവില്ലാതിരുന്ന കാലമില്ല പിതാവില്ലാതിരിക്കുന്ന കാലമില്ല പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലമില്ല ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന കാലമില്ല അപ്പൊ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും സാങ്കേതികമാണ് കാരണം ഭേദല ഗെയിമിലെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് പുത്രനുണ്ട് ബൈബിളിലെ വാക്യം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പിതാവേ ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പ് അങ്ങയുടെ അരികിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വം അപ്പൊ ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പേ പുത്രനുണ്ട് അബ്രഹാം ജനിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ ട്രിനിറ്റിക്ക് അതേക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ട് വേദല ഗെയിമിലെ ജനനം എന്നത് ജഡത്തിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിലേക്ക് ദൈവപുത്രൻ പിതാവല്ല കൃത്യം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് പിതാവല്ല ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല ദൈവപുത്രനാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അപ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മക്ദല സോറി മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം നിങ്ങളെ ആരോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയ മോഡലിസത്തിന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ട്രിനിറ്റിയുടെ വിശ്വാസികളാണ് ട്രിനിറ്റി വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കിയല്ല ചോദ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടി കണ്ണിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി താങ്കൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണോ പിതാവ് എങ്ങനെ വന്നിട്ട് പുത്രനിൽ അധിവസിക്കും പിതാവിലെയും പുത്രനിലെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലെയും ദൈവത്വം ഒന്നാണ് അതിന് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വേടാണ് ഉസിയ ഒ യു ഐ എസ് ഐ എ ഉസിയ വൺ ഉസിയ ഇൻ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ത്രീ ത്രീ പേഴ്സൺസ് വൺ ഉസിയ ത്രീ ഹൈപോസ്റ്റാസിസ് ഇൻ വൺ ഉസിയ അപ്പൊ ഒരു ഹൈപോസ്റ്റാസിസ് മറ്റൊരു ഹൈപോസ്റ്റാസിസ് അല്ല സർവജ്ഞാനം കൊണ്ട് സർവവ്യാപിത്വം കൊണ്ട് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും സർവ സർവജ്ഞാനി സർവവ്യാപി ഈ പറയപ്പെട്ട ഒരു കാരണത്തിലും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നില്ല ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം പിതാവ് പറയുന്നതും പുത്രൻ പറയുന്നതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നതും എല്ലാം ദൈവീകമാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് സ്വയമേ പറയുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാകയാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരശരീരി കേൾപ്പിക്കുക അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദൂതനെ വിട്ടിട്ട് സംസാരിപ്പിക്കുക അല്ല ബൈബിളിൻ്റെ ഭീഷണത്തിൽ എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വയമേ പറയുകയല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് അയാൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്വയമേ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നർത്ഥത്തിലല്ല ഇനി യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വയമേ അല്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശുവിനെ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ യേശുവിൻ്റെ ഭാവം അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തൻ്റെ പിതാവിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് ഇതേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിലും പുത്രലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനുമുള്ള ദൈവത്വം ഒന്നാണ് എന്ന നിലയിൽ സ്നാന സമയത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് മുബഷീറിന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞല്ല
അതിപ്പോ ഞാൻ ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിനെയോ മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം അത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണോ ഓക്കെ 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 അത് മുബഷീറിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മുബഷീറെ അതിലെ വിഷയം നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയം എന്താന്ന് അറിയില്ലേ നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിമുകൾ നിങ്ങളുടെ ആരോപണങ്ങൾ അത് ഇസ്ലാമികമല്ലെന്നാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ വാദം ഇസ്ലാമികമായ ഒരു വാദമാണ് നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിസ്സാര കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ നല്ല ഗവേഷണം ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അക്ബർ സാഹിബിന്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയെന്നും പൗലൂസ് കൈകടത്തിയെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ചെറിയ തെളിവാണ് ഇത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു മൂലക്കെങ്കിലും എഴുതിയിടാൻ എൻ്റെ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷയം മാറ്റി 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 കൊണ്ടുപോയിട്ട് യുക്തി സഹജമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ യുക്തി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം സംബന്ധിച്ച് യുക്തി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ചോദ്യവും മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ചോദിക്കേണ്ടത് കാരണം മുഹമ്മദ് തൃത്വത്തെ വിമർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു തൃത്വം മനസ്സിലാകാതെ പോയി തൃത്വം എന്താണെന്ന് പുള്ളിക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു പോലും അറിയത്തില്ല പോയി അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ആയിരുന്നു വിമർശിക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങളുടെ അവസാന വാക്കാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു വാക്കില്ലല്ലോ അക്ബർ സാഹിബ് പറഞ്ഞ നോക്കുവോ മുഹമ്മദിനപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് പരിശുദ്ധൻ പാറാനിൽ നിന്ന് വിളങ്ങി അത് മുഹമ്മദാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നില്ല അക്ബർ സാഹിബ് പറയുന്നു അല്ലെ മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്നു ഇതിന് ആധികാരികത ഇല്ലെന്നേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് വീണ്ടും ഏച്ചു കെട്ടി വെക്കാൻ വരുമ്പോൾ അതിലെ അപാകതയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്വയമേ പറയുന്നില്ല സ്വയമേ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പം മുഹമ്മദ് എത്രയോ കാര്യം സ്വയമേ പറഞ്ഞു നെഗൂത്ത് കിട്ടിയ ശേഷം എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ സ്വയമേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് സ്വയമേ പറഞ്ഞതിന് തെളിവ് തന്നാണ് ഞാൻ ഇനി മാര്യത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകുക അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അല്ല നീ പോക്കോണം ഇത് നിസാര കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ തേനിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് അദ്ദീസ് കൃത്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് പാസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടെ കയറി വന്ന് മറുപടി പറയണം അത് മിണ്ടാതെ പോകുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ ആൻസർ താഴിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ ഒരു ലില്ലി മോനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് കൈ ഉയർത്തി കയറി വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അനിൽക്കുറത്തോടത്തിന്റെ മുഖം ഈ എലിയുടെ മുഖം പോലെ പുള്ളിക്ക് തോന്നും അതിപ്പോ സൃഷ്ടാവിനോടല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ രക്ഷിച്ച നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവും ഞാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് വേറെ കാര്യം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയും മനുഷ്യൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജാതി ഏതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കുറെ ജാതിയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എൻ്റെ തന്ത ആരാണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം സന്തോഷം ഒരല്പം ദുഃഖമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടൊരു ഓർമ്മയുള്ളൂ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട ഒരു ഓർമ്മ സന്തോഷമുള്ളത് ഞാൻ അപ്പനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് പക്ഷേ അപ്പൻ മരിച്ച് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രവാചകം നിങ്ങൾ കൊണ്ടത് മറക്കണ്ട ഓർത്തോണം നോക്കണം ഫെയ്ക്ക് ആയ ഒരു അബ്ദുള്ളയെ പിടിച്ച് പിതാവാക്കേണ്ട ഗതിയേട് മുഹമ്മദിന് വന്നൊരു വേദന നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട ഓർക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പനുള്ള ഞാൻ എത്രമാത്രം സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ അതുപോലൊരു കാര്യം കൂടെ താങ്കളോട് ലില്ലി മോനോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്കൊരു അപ്പനുണ്ട് അപ്പൊ അതിലെ സന്തോഷം ഈ മുഹമ്മദിനെ സന്തോഷം ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ വലിയ തർക്കമല്ല അതിനിവിടെ നമ്മുടെ മുസാഫിർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ യഹൂദന്മാർ ആക്ഷേപിച്ചു യേശുവിന്റെ യേശു വേശ്യപുത്രൻ അത് വൈവിലൂടെ താങ്കൾ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ കൊള്ളാം യേശു വേശ്യപുത്രൻ എന്ന് വിളിച്ച വാക്യം ഒന്ന് രണ്ട് യേശുവിന് വേറെ ആക്ഷേപം ഒത്തിരി വന്നു ആ ആക്ഷേപം പലതും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ആരും ആക്ഷേപിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ജനത്തെ പറ്റി ഏത് ആധികാരിക കൃതി എടുത്താലും ഹംസയേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് കുറവാണ് ഹംസയാരാന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ലില്ലി മോനു എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ട് അപ്പന് വേണ്ടി
എൻ്റെ മുഖം എലിയാണെന്ന് പറയുന്ന മറ്റെന്താ വവ്വാല വവ്വാലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുമ്പം ഈ വവ്വാല് തന്നെ ചോറ ഞങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് സ്വീകരിച്ച് കൈക്കൊണ്ട് വേണ്ടതെല്ലാം തന്നവരല്ലേ ഞങ്ങൾ തുറന്ന് സംസരിക്കുക സമ്മതിക്കാൻ മടിയില്ല ഞാൻ ഈ ഭൂമി ഈ കേരളക്കരയിലെ പ്രാചീനമായ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ പെട്ട ആളാ ഒരു തർക്കവും അക്കാര്യത്തിലില്ല അതിനകത്ത് ഒരു സംശയവും ഒരിക്കില്ല അക്കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ സംശയകർക്കാണ് സംശയം മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് അത് ആർക്ക് വേണേലും പൂരിപ്പിക്കുക ഇവിടെ വന്ന് ലില്ലി മോനും ഇത് പറയാനായിരുന്നെങ്കിൽ അവസരവും കൊടുക്കാം അത് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പിതാവിനെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പിതാവിനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ പോരെ അതല്ലേ എൻ്റെ ശരി കാരണം ഹംസയേക്കാൾ പുള്ളിക്ക് നാല് വയസ്സ് കുറവ് ഹംസയാര മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ മോദിൻ്റെ അപ്പനെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അബ്ദുല്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലീബ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഹലയുടെ പുത്രൻ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേൾക്കണോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊന്നും കേട്ടോന്നും നമ്മൾ പതർന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദര താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ എൻ്റെ എന്താ പറയുക വവ്വാലോ അല്ലെങ്കിൽ എലിയോ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദല്ലേ ഇതിൽ ഉറുമ്പ് പോയപ്പോഴേക്ക് അവിടെ ആരുണ്ട് തീ ഇട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ആളല്ലേ എലിയ അതുകൊണ്ട് എലിയെ ഈ ഉറുമ്പിനെ പോലും ബഹുമാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകന് ഇതിനോടൊക്കെ ഇത്ര അറപ്പാണോ അപ്പൊ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൽ വന്നാൽ അറപ്പാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏഹ് എന്തൊക്കെയാ ഇത് ഇതൊക്കെയാണോ ഒരു ചർച്ച ശരി ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ ബാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന അബ്ദുള്ള മരിച്ചതിന് ശേഷം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദ് ജനിച്ചതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് രേഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പനില്ലാതെ ജനിച്ച മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഭാചകരായി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരുത്തനെ ആ രീതിയിൽ ആക്ഷേപിക്കാൻ ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക നിലവാരത്തിന്റെ തകർച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വിഷയം കിടപ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇനി ആരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞാനിത് വായിക്കും ഇവിടെ മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പാസ് ചോദിച്ച് ഞങ്ങളെ താങ്കൾ വാക്കി കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങൾ വായിക്കും വായിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള വിശ്വാസം പാവപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ മതത്തിലെ പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം വേരോടെ പീഴ്ത സൗദി അറേബ്യൻ കടലിൽ പോകും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കരുതേ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നത് അബ്ദുള്ള മരിച്ച് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സാകുന്നുണ്ട് കുന്നിൻ ചെരുവിലെ ഈത്തപ്പനെ എന്ന മുഹമ്മദിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മനസ്സായോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാന്യരായി ജീവിക്കുന്നവരെ മാന്യരായിട്ടുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കരുത് ആക്ഷേപിച്ച ഇനി ഞാനിത് വായിക്കും ഓക്കെ ആ ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഇവിടെ അൽക്കോ അൽക്കോടത്തോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചുവന്റെ തൃത്തം തന്നെ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിതാവ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് പുത്രൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് പിന്നെ അതെ പരിശുദ്ധ അതെ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ ബഹുദേവ വിശ്വാസികളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കാരണം അൽക്കോടത്തോട്ടം പറയുന്ന അപ്പുറത്ത് വേറെ ഇല്ലല്ലോ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അറിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളാണ് മൂന്ന് പിതാവല്ല പുത്രൻ എന്റെ മുബാഷിർ ഭായി കുന്നും ചെരുവിലെ ഈന്തപ്പനയുടെ അടിമയായ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കേറി മുബാഷിർ ഭായി കുന്നും ചെരുവിലെ ഈന്തപ്പനയുടെ അടിമയായ താങ്കൾ ഇവിടെ കേറി വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യം അല്ല മുബാഷിർ ഭായി താങ്കൾക്കൊരു താങ്കൾക്കൊരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രവാചകനെ നാലഞ്ച് പേര് കൂടെ സവാരി നടത്തിയ ഹദീസ് താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുബാഷിർ ഭായി അപ്പൊ ഈ നാലഞ്ചു പേരൊക്കെ സവാരി നടത്തിയപ്പോ താങ്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏ ഹദീസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കാം മുബാഷിർ ഭായി ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയാതെ കരയാതെ മുബാഷിർ ഭായി കരയാതെ കരയാത
നിങ്ങളെ കുറെ ആൾക്കാരൊന്നും കേൾക്കില്ല കരഞ്ഞു മുബഷീറെ ഒരു നിമിഷം കേട്ടെ നമുക്ക് ചർച്ച ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ട് മുബഷീർ വേറെ ഒരു റൂം ഇട്ട മുബഷീറെ നാല് പേരെ ഉള്ളു കേൾക്കാൻ ഇവിടിപ്പോ എത്ര പേര് കേൾക്കാൻ അവരോട് പോയി പറഞ്ഞു അതിന് വിഷയമൊന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ നമ്മള് കരഞ്ഞോട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് കേൾക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പറയേണ്ടത് ക്രൈസ്തവരോടല്ലേ ക്രൈസ്തവരും മഹാപുരുഷം എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അവര് കേൾക്കും അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാന് എവിടെയെങ്കിലും മൂന്ന് ദൈവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ പൊന്നാനിക്ക് വരും ഇസ്ലാമായിട്ടേ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് പറയാം ഇവിടെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തൃത്വം പൊളിച്ചു തൃത്വം ഇത് മദർസ അല്ലല്ലോ തലയൂരി തലയിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ട് ചെരുപ്പിന്റെ കൂടെ ഊരി വെക്കുന്ന സംഭവം അല്ല മുബാഷിർ ഭൈ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല താഴോട്ട് വിടും അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനൊന്നും കർശനമായി പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ല മുബഷീറെ ഇതെല്ലാരും കിട്ടേ നമ്മുടെ മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വെറുതെ പോയി ഈ ബഹളം കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പറയത്തില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടൈം വെറുതെ കളയാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ടൈം തരുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തരുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലും തരാത്ത വിധത്തിൽ ടൈം തന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയാത്തത് പറയുമ്പോൾ തിരുത്തണം അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ട്രിനിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ട്രിനിറ്റി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുമാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ ട്രിനിറ്റി വിട്ട് പോകുന്നവരല്ല അപ്പൊ ട്രിനിറ്റി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിച്ചാൽ അപ്പോഴേ തിരുത്തി കൊടുക്കും താങ്കൾ കേട്ടോളൂ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കുന്നു ഇത് ഇവിടെ മറ്റുള്ള ട്രിനിറ്റേറിയന്മാരുണ്ട് അല്ലെ അവരുടെ കണ്ണിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഗോഡ് ദ സൺ ആൻഡ് ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗോഡ് ദ ഫാദർ ഈസ് നോട്ട് ഗോഡ് ദ സൺ ആൻഡ് ഗോഡ് ദ സൺ ഈസ് നോട്ട് ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ട്രിനിറ്റി പിതാവ് പുത്രനല്ല പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് മോഡലിസമാണ് ഈ മോഡലിസവും ട്രിനിറ്റിയും കൂടെ താങ്കൾ പോയിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയോട് ചോദിച്ച് പഠിക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് മോഡലിസം വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഏഹ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരം പറയും നിങ്ങൾ മോഡലിസ്റ്റുകളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ട്രിനിറ്റേറിയന്മാരായ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് പിതാവ് പുത്രനാണ് എന്ന് ഒരു ട്രിനിറ്റേറിയനും പഠിപ്പിക്കില്ല ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും പിതാവ് പുത്രൻ അല്ല പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെന്നാക്കരുത് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അപ്പോൾ അടുത്ത കേട്ടോളൂ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളാണോ അല്ല ആ കണക്ക് എങ്ങനെ നോക്കും ആ കണക്ക് ഒപ്പിച്ചു തരാം കൃത്യമായിട്ട് ഒപ്പിച്ചു തരാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആ കാര്യത്തിലില്ല മൂന്ന് വ്യക്തികൾ എല്ലാരും കേൾക്കണം ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഇൻ വൺ ഊസിയ നിങ്ങൾ സത്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അത്രയൊക്കെ പഠിച്ച നേരത്തിന് പോയിട്ട് ഇത് തങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പഠിച്ചു മോഡലിസവും ട്രിനിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേരം വെറുതെ പോകും മോഡലിസ്റ്റുകളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇപ്പൊ യേശു മനുഷ്യനാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന യഹോവാ വിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇനി മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് ഒരു ദൈവമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാറില്ല മൂന്നൂടെ ചേർന്നല്ല ഒരു ദൈവമാകുന്നത് പിന്നെ എന്താന്ന് കേൾക്കും മൂന്ന് പേരൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരാളാകുക എന്നല്ല അതായത് സമ്പൂർണനായ ദൈവം എന്താണ് പൂർണത പൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ പൂർണനാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പിതാവ് എന്ന ഒരു വ്യക്തി പുത്രൻ എന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി അത് മൂന്നും പൂർണരാണ് അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞാൽ പൂർണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് എന്തെടുക്കുന്നോ എടുക്കുന്ന വസ്തുവും പൂർണ്ണമാകണം അവശേഷിക്കുന്ന വസ്തുവും പൂർണ്ണമാകണം ഉദാഹരണം ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്താൽ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം എടുക
അതിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മൂലവസ്തുവും പൂർണ്ണമാകണം എടുക്കുന്ന വസ്തുവും പൂർണ്ണമാകണം അങ്ങനെ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അത് ദൈവമാണ് സമ്പൂർണത ദൈവത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്തത് ഇസ്ലാമിലെ പോലെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുകയല്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഇമ്മെറ്റീരിയലാണ് വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഞങ്ങളുള്ള പഠിക്കും ഇമ്മെറ്റീരിയലാണ് ദൈവം ഒരു എൻഡിറ്റിയാണ് എംമെറ്റീരിയലാണ് അതായത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ എവിടെ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ സ്പിരിറ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല റൂഹയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വചനമില്ല കൊണ്ടേ തന്നേക്കണം ഞങ്ങളെ സ്വന്തോളം ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു സർവശക്തനായി സർവജ്ഞാനിയായി അദൃശ്യനായി സർവവ്യാപിയായ ദൈവം ഒരുവനെ ആകാൻ പറ്റൂ കാരണം ഗോഡ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയവന് ഒന്നിലധികം ഇൻഫിനിറ്റ് വന്നുകൂടാ ഒറ്റ ഇൻഫിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം സ്പേസ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം ടൈമിനും സ്പേസിനും അതീതനാകെ കൊണ്ട് ഒരുവനാകാനേ ദൈവത്തിന് കഴിയൂ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സ്വന്തോളം ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഒരു ശക്തിയാണോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണോ സ്പിരിറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഖുറാനിൽ ഉത്തരവില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നേക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരാം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് എൻ്റർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന ആത്യന്തിക സത്തയിൽ നിന്ന് പിതാവ് ആ സത്തയിൽ നിന്ന് പുത്രൻ ആ സത്തയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സത്തയുടെ സമ്പൂർണത പിതാവിലുണ്ട് ആ സത്തയുടെ സമ്പൂർണത പുത്രനിലുണ്ട് ആ സത്തയുടെ സമ്പൂർണത പരിശുദ്ധാത്മാവിലുണ്ട് കാരണം ഈ സത്തയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എന്തുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ സത്തയും പൂർണ്ണമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവും പൂർണ്ണമാണ് അപ്പൊ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിവരിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ പിന്നെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമാകുന്നേ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് എന്തെടുക്കുന്നുവോ എടുക്കുന്ന വസ്തുവും പൂർണ്ണമാകണം അത് അവ അതിൻ്റെ മൂലവസ്തുവും പൂർണ്ണമാകണം അപ്പൊ ദൈവം അതിൽ നിന്ന് പിതാവ് പിതാവ് പൂർണ്ണനാകണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം പൂർണ്ണനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൂർണ്ണനാകണം അത് കാരണം ദൈവം പൂർണ്ണനാണ് ഇനി ഈ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒത്തുവരുന്നത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞേക്കാം രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ട്രിനിറ്റിയെ പറ്റി ക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾക്കും അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പോലെ നിങ്ങൾ പലരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഇവിടെ ഖുറാനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം വരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ മുബഷീറും കൂട്ടരും ഓടി ഒളിക്കുന്നെന്നും അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം അവരെങ്ങനെ തിരിച്ച് ബൈബിളിലേക്ക് കൊണ്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ചങ്കുറപ്പുണ്ട് ചർച്ച ബൈബിളിലെത്തിയാൽ ഒരു വിഷയമില്ല അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചർച്ച മാറ്റിവിടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് ടൈറ്റിൽ അതാണ് പക്ഷേ ബൈബിളിൽ നിന്നൊരു ചർച്ച വന്നാലും താഴെ ഇരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ച് അഭിമാനമുള്ളവരായിട്ട് അത് പറയാനായിട്ട് ഉള്ള അവബോധം അവർക്കുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് പറയും ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം മുബഷീറിലേക്ക് തന്നെ വരാം അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും കേൾക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്കൊത്ത് വരുന്നത് ഈ പിതാവ് ഒന്ന് പുത്രൻ മറ്റൊന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറ്റൊന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് സമ ഒന്ന് എന്ന് ട്രിനിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഇവരെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ വികലമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ മനസ്സിലിരിക്കുക ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കൽ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ത്രീ പേഴ്സൺസ് പക്ഷെ അത് മൂന്ന് ദൈവം അങ്ങളല്ലാതെ വരുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് പറയാം ദൈവം ഏകൻ ദൈവത്തിന് പിതാവാകാം ദൈവത്തിന് പുത്രനാകാം ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവാകാം അങ്ങനെ ആകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം സർവശക്തനല്ല എന്ന് വരുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് പിതാവാകാൻ പറ്റുമോ പുത്രനാകാൻ പറ്റുമോ പരിശുദ്ധാത്മാകാൻ പറ്റുമോ ഇനി ദൈവത്തിന് ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും കാരണം ദൈവം ഇല്ലായ്മയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ഭാര്യ ഇല്ലാതെ ജന്മം നടത്താൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും പക്ഷെ ബൈ ഖുറാനിലെ അള്ളാഹിക്ക് സാധിക്കുമോ കാരണം പുത്രോൽപാദനത്തിന് അവനൊരു കൂട്ടുകാരി വേണം കൂട്ടുകാരി ഇല്ലെങ്കിൽ ജന്മം നടക്കൂല എന്നവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് കൂട്ടുകാരി വേണ്ട പാർട്ട്ണർ വേണ്ട ഇല്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ആദമനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പുത്രനായ യേശുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുക വഴി അത് നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യവും വളരെ വ
ഉത്തരം പറയുമ്പോ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ടൈം എടുത്തെന്ന് കേൾക്കണ്ട ഞാൻ ഇത്രയും ടൈം എടുത്തത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവര് പറയും ട്രിനിറ്റി നോടി ഇത് പറയും ടൈം എടുത്തല്ലേ ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്നേ രണ്ട് 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 ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം പുള്ളി പറയുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കാര്യം കേട്ട ക്ലാരിറ്റിക്ക് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും അല്ല അല്ല ഇത് ഇടക്കേറി ഇവിടെ പരിപാടി നടക്കുകയല്ല അത് ആരാണെങ്കിലും ഇടക്കേറി ഇത് കേട്ടെ നമ്മൾ ഈ അല്ലല്ല നമ്മൾ ഈ ഇടക്കേറി മുബാഷീർ ഇറങ്ങിപ്പോ അനിൽ പാസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുബാഷീറിന് ഉത്തരം പറയാം മുബാഷീറിന് ഓടാനാണെങ്കിൽ ഓടി മറഞ്ഞോ ഇത് അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഉള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ഓടി മറയുക അത് മാത്രമേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതെ ഈ ചർച്ചയിൽ വരുമ്പോ ഇത് ഇവരൊരു സ്ഥിരം പണിയാണ് നമ്മളാ ഫൈനൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇത് നിസു ആയിരുന്നു അതിന്റെ തന്ത്രജ്ഞ ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഇത് പഠിച്ചിരിക്ക വേറെ വഴി അവർക്കില്ല എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും കേൾക്കണം ഞാൻ ട്രിനിറ്റി അത് പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രസംഗിച്ചു ഇത് ഗഹനമായൊരു വിഷയം പറയല്ലേ ട്രിനിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് തമ്മിയും പോയി ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ നിർത്താമെന്നും പറഞ്ഞു അത്ര നേരം കേട്ട പുള്ളി പിന്നെ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ഈ മാനുഷിക ഉദാഹരണങ്ങൾ വഴി ഒരിക്കലും ട്രിനിറ്റി പറയാറില്ല അതേക്കുറിച്ച് പറയാറില്ല എന്താ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പോലാണെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറയാറില്ല എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല ഞാൻ ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ട്രിനിറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉദാഹരണം വേണ്ട എന്നാൽ ദൈവിക കാര്യമാണ് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യവും എന്നാൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ബിബ്ലിക്കലായ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അത് ബിബ്ലിക്കലായതുകൊണ്ട് സമാഗമന കൂടാരം ഈ കൂടാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാഴ്ച കാണാം അവിടെ മെനോറയുടെ വെളിച്ചമുണ്ട് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവായ ഒലിവെണ്ണ പകരപ്പെട്ട ഒരു വിളക്ക് ആ വിളക്ക് കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രകാശം ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോഴും അതവരെ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ് ആ വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയിൽ ആലയം ഇങ്ങനെ കുളിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഈ ആലയത്തിലേക്ക് വരും ഈ ആലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്പെരൻ്റ് ആണ് തകശുതോൽ കൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ പുറം മൂടി അതിനെയൊക്കെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വെളിച്ചം ഇതിനകത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രകാശവും പുറമേ നിന്ന് വന്ന പ്രകാശവും ലയിച്ചൊന്നായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ രണ്ട് വെളിച്ചങ്ങൾ ഒന്നായി ചേർന്ന് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അത് വീണ്ടും പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ടങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇതേ വിധത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധനാവും ലയിച്ചൊന്നായിരിക്കുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും വേറിട്ട അസ്തിത്വമുണ്ടാകുന്നു അവരിലെ അടിസ്ഥാന കാരണമായ അദൈവികമായ ആ പ്രകാശം ആ ചൈതന്യം അത് ഒന്നു മാത്രമാണ് ഇതാണ് ക്രൈസ്തവന്റെ അഭിമാനകരമായ വിശ്വാസം ഇതാണ് തിരിച്ചിയെ പറ്റി തരാവുന്ന കൃത്യമായ വിശദീകരണം ഇനി നമുക്കൊരു ഞങ്ങൾ എത്രയോ തവണ ട്രിനിറ്റി മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യാൻ റൂം ഇട്ടിരിക്കുന്നു അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച പ്രശ്നം ഏതാണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവലാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ബൈബിൾ വിമർശനം മുഹമ്മദും നടത്തിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിലും കാണുന്നില്ല ഖുറാനിലും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചാണ് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി നസ്രായിലോ ആരാണ് അടുത്ത സംസാരിക്കാനുള്ളിലേക്ക് പോകാം ചാക്കോ പാർശോ ലീ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറയാത്തതായ വാക്കുകള് പാസ്റ്റർ അനുഭവത്തോടെ പറയാത്ത വാക്കുകൾ വായി തിരികെ കേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തോ ഒരു കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞോണെ മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ അത് പാസ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എണ്ണമാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവ സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണി 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 തിട്ടപ്പെടുന്ന ദൈവസങ്കല്പം ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെ
നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ എണ്ണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ബൈബിളിലെ ദൈവം ഭൗതിക അതീതനായ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ എണ്ണാൻ കഴിയും ഈ പദാർത്ഥ അതീതനായ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ എണ്ണാൻ കഴിയും പിതാപിതാവ് പിതാപിതാവായിട്ടും പുത്രൻ പുത്രനായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരിലെ നിത്യ സത്യ ദൈവ പ്രകൃതി ഒന്നാകുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എന്നാ പറഞ്ഞത് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടതായ ഒരു ദുരാരോപണം വാസ്തവത്തിൽ അതിനെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതവിശ്വാസമാണ് കാരണം സൂറത്ത് ഇക്ലാസ് ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് കുൽഹു അള്ളാഹു എന്നാണ് അതായത് അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന് അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകരിലൊരുവൻ എന്നാണ് അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം എന്നാണെന്ന് ബൗദൂദി സാഹിനെ പോലുള്ളവർ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണം എണ്ണിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തുനിന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് എണ്ണത്തിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയേച്ച് ഒന്നിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് എണ്ണത്തിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തെ എണ്ണാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ വികലമായ വിശ്വാസം ഈ മുബഷിറിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ മനോമുഖരത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ ഗോത്രദേവനെ അള്ളാഹും വിവരക്കൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ പറയുന്നത് വേദക്കാർക്ക് മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അത് പച്ചയ്ക്ക് വെച്ച നാലിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വേദക്കാര് നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരക്കേട് വായിച്ച് മനഃപ്പാടമാക്കിയിരിക്കുന്നവര് ഇവിടെ വന്നേച്ച് നമ്മുടെ വായി കുത്തിത്തിരികാൻ ശ്രമിക്കുക ദൈവം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടോന്ന് പ്രിയപ്പുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ബൈബിളിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ മറുപടി പറയും ഞങ്ങൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളെ വായി തിരികെ കയറ്റാൻ വന്നാൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കയറി പരിശോധിച്ചിട്ട് അത് പറയും അത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മുബേഷ് റോഡിയത് പോലെ കണ്ടമൊഴി ഓടേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഏതായാലും മൂന്ന് ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതായ ആ സജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നതായ ആ പ്രയോഗം ഖുറാനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അത് സൂറത്ത് ഇക്ലാസ് ഒന്നാമത്തെ ആയത്തും അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ളതായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ തഫ്സീറും പരിശോധിച്ച മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ എടുത്തതാണെന്ന് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ അള്ളാഹു കുതിര ഉണ്ട വേർപ്പിൽ നിന്ന് കുതിര ഉണ്ടാക്കി ആ വേർപ്പിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കണ്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതെന്തുവാ ഞാനത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്റെ അതിന് കൃത്യമായ തെളിവ് അള്ളാഹു ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രകാശത്തെയാണെന്ന് ഒരു ചരിത്ര രേഖ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം അതായത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹു ആദ്യമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ സാരാംശത്തെ പ്രകാശത്തെ ആകുന്നു ആ പ്രകാശത്തെ എടുത്താണ് പിന്നെ ഭൂമിയെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീടും വീണ്ടും ആ സാരാംശം എടുത്തുകൊണ്ട് മലക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തിനൊക്കെ അപ്പം ആദ്യമേ സൃഷ്ടിച്ച മുഹമ്മദിന്റെ പ്രകാശത്തെയാണെന്ന് ഒരു രേഖ പറയുന്നത് വേറെ രേഖ കുതിരയുടെ വേർപ്പിന്റെ കാര്യം അതെ അതെ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആ ചിന്താഗതിയുടെ രേഖ എന്റെ കയ്യിലില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് അത് രണ്ടാമത് പേനയാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കുതിരയെ കുറിച്ചുള്ളതായ കാര്യം വിയർപ്പിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കും എന്റെ കയ്യിൽ അതിനെ എന്റെ കയ്യിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ കൃത്യമായ തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കത് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ രേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അല്ല നമുക്ക് ഹദീസ് ഉണ്ടങ്ങനെ ഹദീസ് നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് ചർച്ച പോയാൽ വേറെ ചില പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വിഷയം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കാവോ ഈ പറഞ്ഞതിലേക്ക് അതായത് നമ്മള് പ്രധാനമായിട്ടും വന്നത് ബൈബിളിനെ കോപ്പി അടിച്ചു എന്നുള്ള ഈ ഹെഡിങ് ഐ ബി ടിക്ക് ഫൈക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് തീർത്തതാണ് ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ ആ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യം വളരെ നിസ്സാരമായിരുന്നു എസ് കെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അശ്ലീലം ഉണ്ടത്രേ അതുപോലെ ബൈബിളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം എന്താ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞ പ്രോ
ചർച്ചയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻ പറഞ്ഞാടാ അവിടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ എസ് എക്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്ന കാര്യം അതുപോലെ ബൈബിളിൽ അശീലമുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം മുഹമ്മദിൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം അത് സമ്മതിച്ചിട്ടാണ് ഈ മാന്യ സുഹൃത്ത് പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം അതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് പോകാം നസ്രായൻ നസ്രീനാണല്ലോ അതെ ഞാൻ വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നനം ഞാൻ കുറെ നേരം കൊണ്ട് ഈ ഡിബേറ്റ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഖുറാനിൽ പറയാത്ത ഓരോ വാദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പറയാത്ത വാദങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും പറയാത്ത വാദങ്ങളാണ് ഇവർ പിന്നെയും പിന്നെയും കൊണ്ടുവരുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ തിരുത്തപ്പട്ടിക തോറ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അതിൽ കൈവച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് സത്യം ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് ആദ്യം ഇവർ പറയണം ഒന്നുകിൽ മുഹമ്മദ് കള്ളനായി അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഇവർ കള്ളന അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ ഈ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റിയും ബൈബിളിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവരാദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കിതാബിനകത്ത് തന്നെ ഇത്രയും വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ കിടക്കുക ഇവർ ട്രിനിറ്റിയിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആദ്യം ഇവര് അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് തെളിയിക്കണം കാരണം അള്ളാഹു തന്നെ ഏകനാണെന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നിനകത്ത് തന്നെ കാണാം കുളുഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമദ് അള്ളാ അള്ളാഹു ഏർ എന്തോ അനേകർ ലേഖനാണെന്ന് അഹദ് എന്ന വാക്കിന് ഖുറാനിൽ എല്ലായിടത്തും അനേകരിലൊന്ന് അനേകരിലൊന്ന് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇവരുടെ തൗഹീദ് തന്നെ അവിടെ പൊളിഞ്ഞടങ്ങുക നമ്മൾ അതിന്റെ എന്തോ പല റൂമുകൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇവരുടെ ഒറ്റ പണ്ഡിതൻ പോലും അറബിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒറ്റ പണ്ഡിതന്മാര് പോലും അള്ളാഹു ഏകനാണ് എന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവും മലക്കുകളും മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി ഏർ വേറെ ഒരു ആയത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് അള്ളാഹു മലൈക്കത്തഹു യുസല്ലു അലം നബി ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സലാത്ത് എന്ന വിഷയം തന്നെ അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ആരോടാണ് അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിശാജിനോടാണോ പിശാജിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണല്ലോ അള്ളാഹു അപ്പം ആരോടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ ഇവർ നേരെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഡിബേറ്റിന് നേരെ കയറി വരുമ്പം നേരെ ട്രിനിറ്റിലോട്ട് കയറുക പക്ഷെ അകത്തിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം വൃത്തികേടും അശ്ലീലവുമായി കിടക്കുമ്പോൾ ഇവർ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കാൻ വരുന്ന എന്ത് ആധികാര്യം വെച്ചാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഇപ്പം മുബാഷീർ ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അനസൊക്കെ ഇപ്പം പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അനസ് പഴയ ബൈന ഗ്രൂപ്പിലെ അനസൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് യാ അവരോടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയുമേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ഉത്തരം തരാതെ വരുമ്പം പല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും അവർ ഇസ്ലാം വിടുകയാണ് അവർ ഇസ്ലാം വിട്ടിട്ട് അവർ യേശുവിന്റെ വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയും അവർ കർത്താവിലേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മ നമുക്കറിയാവുന്ന പല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അവര് അവരെ എല്ലാവരും ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ യേശുവിലേക്ക് കടന്നു വരും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ഐ ബി ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് അച്ചങ്കുഞ്ഞു ബ്രദർ ഒക്കെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഫലം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരുമോ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ആ പലരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് മനസ്സിലായി മുസ്ലിം സൈഡ് എന്നുള്ളവരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അത് കേൾക്കുന്ന പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി
വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ക്ലബ് ഹൗസിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ബൈബിളൊക്കെ പഠിച്ചവരല്ലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പള്ളികളുടെയും സൈഡിൽ വചനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു അതൊക്കെ എന്ത് മനോഹരമായ വചനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ മതങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രയോ എന്താണ് എൻ ഗെയിം എന്താണ് പ്രയോജനം ആ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അറി മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് ചോദിച്ചോ ആരാണ് മറുപടി പറയുന്നേ ആൽഫാ ബ്രദറെ ഒരു കാര്യം ആൽഫ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആൽഫ ബ്രദറെ ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ വിശ്വാസം വരുന്നത് അപ്പം ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് താങ്കളെ ഒന്നുകിൽ വേർസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്തുക്കളിൽ വെറ്റ് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് താങ്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ആ വിശ്വാസത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇപ്പം ഖുറാൻ അഞ്ചിന്റെ അമ്പത്തി ഒന്നിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓ യു ഹു ബിലീവ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ദ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആസ് അലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദനെയും ക്രിസ്ത്യാനെയും കൂട്ടുകാർ പോലും ആക്കരുത് അവരെ കൂട്ടുകൂടരുത് എന്ന് ഖുറാൻ പോലത്തെ ഒരു പുസ് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വെളിയിൽ തുറന്നു കാണിക്കുകയും ഇതിനകത്തുള്ള മാനവ അമാനവികതയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള വൃത്തികേടുകളെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തെറ്റായി വരുന്നത് ആൽഫ ബ്രദർ കണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും നല്ല സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വെറുക്കുന്നില്ല അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഐഡിയോളജി മനുഷ്യനെ ഒരു തീവ്രവാദിയാക്കി കളയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐഡിയോളജി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ഖുറാന്റെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് വായിച്ചതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പല ആയത്തുകളിൽ യഹൂദനെയും ക്രിസ്ത്യാനെയും വെറുക്കാൻ പഠിക്കുന്നതും കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊൽ കൊന്നുകളയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങൾ ഈ ഖുറാന്റെ ആയത്തുകളിലുള്ളപ്പോൾ അതിനെ തുറന്ന് കാണിക്കേണ്ടിയ ഒരു അത്യാവശ്യകത നമ്മുടെ മുന്നിൽ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് ഇത് ഇത് വായിച്ചു കേട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള വൃത്തികേടുകൾ വായിച്ചു കേട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാം വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലാതെ ഇവിടെ ആരെയും ഒരു മനുഷ്യനെ വെറുക്കാൻ ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ റൂമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ പോയിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനെ പോയി വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഈ ഐഡിയോളജി മനുഷ്യന് ഗുണം ചെയ്യാത്ത ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഗുണം മാത്രമല്ല ആ മനുഷ്യനെ വെറുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജിയാണ് പിന്നെ ആൽഫ ബ്രദറെ ഈ ഖുറാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബൈബിളിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് ബൈബിളിനെതിരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്തിനാണ് കുരിശിൽ തറച്ചത് എന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാം അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ലോകത്തുള്ള സകല ജനങ്ങളുടെയും പാപം ഏറ്റെടുത്ത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പാപം ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരിശിൽ കയറിയത് അങ്ങനെ കയറിയ ഒരു ജീസസിനെ വച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു മന ഒരു ഒരു ശരി ആ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പല നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് എന്താ അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ വായിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് കാണുന്ന വാചകങ്ങളെ ഞാൻ കാണാറുള്ളൂ പക്ഷേ അത് വെച്ച് വേറൊരു മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് നിരക്കുന്നതാണോ ഒരാൾ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോലും ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് നിരക്കുന്നതാണോ അവരെന്തു മറ്റുള്ളവർ എന്തു വേണേൽ ചെയ്തോട്ടെ അത് ക്ഷമിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു മറുപടി അങ്ങേക്ക് പറയാം താങ്കളൊരു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ പരിസരത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര ഗ്രാഹ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അ
ആറടി മണ്ണിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പോവുകയല്ല പോകുന്നെങ്കിൽ സംഗീതിൻ്റെ തലയും കൊണ്ടേ പോയിടും ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇത് ആയിരങ്ങൾ ഏറ്റുപാടി നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ ഈ ക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായി തള്ളാൻ വയ്യ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാത്മകഥയ്ക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജോസഫ് മാഷ് മാഷ് ചെയ്ത കുറ്റം മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇട്ടു ഒരു നാടകത്തിൽ നിർത്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടു ആ കൈ അങ്ങ് വെട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ആ ഭീകരത കണ്ട് മനോവ്യഥയിൽ പിൽക്കാലത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ക്രൈസ്തവമാരായ ഹിന്ദുക്കളായ നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ പ്രേമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി മതം മാറ്റി വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കിളവന്മാർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ വഴി അവരുടെ മുമ്പിലില്ല അവരെ നാട് കടത്തുന്നു ഈ ഭീകരത നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നീക്കുന്നു അതതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ഇനി അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ സൈഡൂടെ ഞാൻ പറയാം താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ കവലകളിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ബോർഡ് കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കാണാറുണ്ട് സ്നേഹ സംവാദം മിച്ചോ ട്രൂത്ത് മുസ്ലിം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സ്നേഹ സംവാദം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു സന്യാസിയെയും ഒരച്ഛനെയും വിളിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബൈബിള് തിരുത്തിയതാണ് അതെല്ലാം അശ്ലീലമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇവരെ പണ്ഡിതനുണ്ട് എം എം അപ്പ പതിനായിരങ്ങളാണ് അവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ കൂടി ഒത്താശയോടെ അഭങ്കുരം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് തുടരരുത് ഇത് മോശമാണ് ഒടുക്കം ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ മതം പഠിച്ചു ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയോ മറ്റാരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ബന്ധത്തിലാണ് അവരോട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഖുറാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ശവിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായം തന്നെ ശവിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആരെ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ജൂതന്മാരെയും ശവിച്ചു കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം അത് കൃത്യമായി പിന്നീടുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഇത് പറയുകയും ഇനി അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിയുണ്ട് ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമോ നോക്കൂല ഞാൻ ആ അഭിപ്രായം താങ്കളോട് യോജിക്കുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ആ അഭിപ്രായം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നും നിങ്ങൾക്കെതിരെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അഭിപ്രായം അവിടെ കിടക്കട്ടെ അന്നത്തെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു അതെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് കൈയും കാലും അതുപോലെ വെട്ടുന്നു വെട്ടും എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഭീഷണി മുടക്കുന്നു അതിനെ ചെറുക്കണ്ടേ അതിനെ ചെറുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഒരു റൂമിലും മുസ്ലിങ്ങളെ വിരോധിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളോട് ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കൃഷ്ണനേക്കാൾ ബുദ്ധനേക്കാൾ മഹാത്മജിയേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് വന്ന സകല മഹാരഥന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം അത് മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എതിരുമില്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധമെന്ന് കരുതുന്ന ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെയും ഞങ്ങളുടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തനെ പറ്റി കള്ളുണ്ടാക്കുന്നവൻ എന്ന് പുസ്തകം എഴുതുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നു നൂറുകണക്കിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ചെറുക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ഇങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു അവരുടെ കിത്താബിലെ വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ ആറു വയസ്സുകാരി ആയിഷെ മുതൽ അറുപത്തിയാറുകാരി സൗദാബീബിയ വരെ നാൽപ്പത്തിനാല് സ്ത്രീകളെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് വളരെ മ്ലേച്ഛമായി ഉപയോഗിച്ച കഥകളും അവരുടെ സംഭവങ്ങളും ഖുറാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും അവരുടെ നബിചര്യയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഇവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിനെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് അങ്ങ് കാണരുത് എന്നുകൂടി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു സംസാരിക്കാം ഞാൻ തന്നെ ആയിട്ട് പോകണ്ട പക്ഷെ എന്നാൽ അവസാനമായിട്ട് ഒരു വാക്ക് പറയണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായം കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ എന്താ പറയുക ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ വിവരമുള്ള ആളല്ല പക്ഷെ ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ
ഒരു അമ്പത്തി മൂന്ന് കാലം കെട്ടി ഏത് കാലത്താണല്ലോ അത് തെറ്റാണ് ഇനി അത് ഇന്നും വേണമെന്ന് ഉള്ള നിയമങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന ഫത്വ ഇറക്കുന്ന കോടതികളാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എന്നെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഭരിക്കാൻ അനുമതി കിട്ടിയാൽ അത് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും കൃത്യം അതിനെ എതിർക്കണ്ടേ അതെങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിന് വിരോധമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ചെറുത്തിട്ട് താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം ബൈബിൾ ഇത്തരം ആളുകളെ യേശു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഏ അധികാര വർഗത്തിൻ്റെ ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെ വിരതി ചൂണ്ടിയ ധീരതയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കാട്ടിയത് അപ്പോസലം കാട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ ന്യായമായിട്ട് ചെറുക്കേണ്ട ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്താണ് ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക മനുഷ്യനെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല്ലുക സമാനതകളില്ലാത്ത കൊല മാത്രം ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ താങ്കൾക്ക് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അവരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കൂ ലോകത്തെല്ലാ മതസ്ഥാപകരെ കൊണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയോജനമുണ്ട് മുഹമ്മദ് മാനവ സമൂഹത്തിന് ചെയ്ത അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചതല്ല മാനവ സമൂഹത്തിന് ചെയ്ത ഒരു ഉപകാരം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് താങ്കൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിരുപാധികം ഇത് നിർത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് കൊടുത്ത ഒരു നന്മ ഒരു നന്മ ഞങ്ങൾ പത്തായിരുന്നു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് താങ്കൾ എവിടെങ്കിലും ഈ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ അത് കൃത്യം ഉദ്ധരിച്ച് പറയാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിരുപാധികം ഈ റൂം നിർത്തും ക്ഷമയും പറഞ്ഞിട്ടേ നിർത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഒരു നന്മയും ആ മനുഷ്യരിലും ഖുറാനിലും അള്ളാഹുവിലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഒരു വാക്കുകൾ പറയട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത് കോടി വേറെ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ലോകത്ത് എത്ര അറുപത് കോടിയിലേറെ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവരിൽ ഒരാൾ പോലും എന്നെ ഇതുവരെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയുന്ന ആൾക്കാരെ ഇതുവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല സഹായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം എനിക്ക് അവരുടെ ബുക്കോ പിന്നെ കഥയോ ഒന്നും അറിയണ്ട എന്നോടെങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു പെരുമാറും എന്നെ ഇതൊരു വാക്കുകളും ഉള്ളവർ നോവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്രിസ്ത്യാനികളായാലും അത് തന്നെ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ മതഗ്രന്ഥം തന്നെ വായിക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മതഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങനെ പെരുമാറി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷം ഇവിടെ സംജാതമായാൽ അൽഫയെ പോലെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഒന്നുകിൽ അൽഫ മതം മാറേണ്ടി വരും ഇല്ല എങ്കിൽ അൽഫ നാട് കൂടേണ്ടി വരും ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജിയാണ് കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഇത് പ്രായോഗികമാക്കിയതാ യഹൂദനെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഞാൻ നാട് കടത്തും ഇതാ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ അറേബ്യയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽഫെ താങ്കൾക്ക് ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കയിൽ അത് പ്രവേശിക്കുക താങ്കൾ മുസ്ലിം ആണോ കുഴപ്പമില്ല ആ മുസ്ലിമിന് ആ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തെ എല്ലാം ഒക്കത്തില്ല മനസ്സിലായോ ഇത് മുഹമ്മദ് ഇന്നേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ മക്ക ഉൾപ്പെട്ടതായ മദീന ഉൾപ്പെട്ടതായ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ജൂതനെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഞാൻ നാട് കടത്തും മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ അവിടെ ഞാൻ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ഇത് അവർ ഭൂരിപക്ഷമായപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ സംഘടിത ശക്തി ഉണ്ടായപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നും ലോകമെമ്പാടും ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ കാണുന്നു ഈ മതസമൂഹം ഭൂരിപക്ഷമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് താങ്കളൊന്ന് പരിശോധിക്കൂ താങ്കൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരെയും ഹിന്ദുക്കളെയും കൂട്ടക്കുരു നടത്തുകയല്ലേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബുദ്ധ പ്രതിമകളെ കഴിഞ്ഞിടാൻ തകർത്തില്ലേ ഇത് ഭൂരിപക്ഷമാകുന്നിടത്ത് ഇതര മത സമൂഹങ്ങളെ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല മുച്ചൂടും നശിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്നേഹത്തിന് ഇടപെടുന്നു അതൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു അന്ന് താങ്കൾ അവർക്ക് അടിമയാകേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇല്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ നാട് വിടേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജി വേണമെങ്കിൽ സൂറ എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വേണം താങ്കൾ അത് വായിച്ചു അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ പ്രമാണത്തോട് എതിർ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ കൈകാലുകൾ എതിർ
സ്നേഹത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും വിരോധമില്ല താങ്കളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് സ്നേഹിതരുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം സമൂഹത്തെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തെ പിന്നെ ശത്രുതയിലാക്കുന്നു ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പോലെ മാനവ സമൂഹത്തിന് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവുമില്ല അതാണ് ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തെ താങ്കൾ വീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതായ രാജ്യങ്ങൾ താങ്കൾ പരിശോധിക്കൂ അവിടെ ശാസം ഇടാൻ കഴിയത്തില്ല താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ താലിബാന്റെ ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടന തള്ളിക്കയറ്റം വന്നപ്പോൾ അബുബക്കർ അൽ ബാഗ്ദാദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടന പശ്ചിമേഷ്യൻ യസീദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സ്ത്രീകളെ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളെ ക്രൂരമായ ഒരു വരാൻ സംഘം ചെയ്തു താങ്കൾക്കറിയോ അടിമകളായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇന്നും ഇവരുടെ ക്യാമ്പുകൾ നിരവധി നിരവധി നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള നിരവധി സ്ത്രീകൾ ഇന്നും അടിമകാല ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്ന സുഹൃത്ത് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ശത്രുതയില്ല താങ്കൾ ദയവായിട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ താങ്കൾ ദയവായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമേ അതൊരിക്കലും അവരുടെ ശത്രുത വളരത്തില്ല താങ്കൾ അത് പഠിക്കുക പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് വസ്തുത മനസ്സിലാകുമെന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കളോട് പറയാവുന്നത് ഓക്കെ 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 ആൽഫ ബ്രദർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരു കാര്യമുള്ള കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ വേൾഡ് വ്യൂ എന്താണ് ആൽഫ ബ്രദർ അല്ല ഇപ്പൊ ആത്മീയമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒന്നി ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം മതി മതി അതാ നല്ലത് ഞാൻ അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇന്ന് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ രീതിയിൽ വാക്കുകൾക്ക് പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് രണ്ട് തവണ ഞാനിത് രാവിലെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഏതോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒന്ന് ഏതോ റൂമിലായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രിൻസിൻ്റെ രാവിലത്തെ റൂമിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ അത് രണ്ടും യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ആൾക്കാരാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഇതിൽ യുക്തിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ആൽഫാ ബ്രദർ എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടു കാണും അല്ല ഞാൻ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ലക്ഷം എടുക്കാം അഞ്ച് ലക്ഷം എടുത്താൽ പോലും ആൽഫാ ബ്രദർ കൺക്ലൂ ആൽഫാ ബ്രദർ ബേസിക്കലി ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആൽഫാ ബ്രദർ കണ്ടേക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ആൽഫാ ബ്രദർ പറയുമ്പം മിനിമം ആൽഫാ ബ്രദർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ രണ്ടുപേരോടും ചോദിച്ച കാര്യം ഈ പറയുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട് വേറെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നമ്മൾ ആയിരം പേരെ കണ്ടിട്ട് ഒരു സമുദായത്തെ വിലയിരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വിശ്വാസ സാമൂഹ്യത മൊത്തം വിലയിരുത്തുന്ന പലപ്പോഴും തെറ്റിലേ കലാക്ഷിക്കത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം എല്ലാവരും വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് കാണിച്ചു എന്ന അതേ വഴി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആൽഫാ ബ്രദർ പോലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ ആരെയും നോവിക്കാത്ത യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് ആരെയും നോവിക്കാനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾ കാണുമ്പോൾ അതിനെ ഷണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സമൂഹത്തിനോടുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധം മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസി സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടെയാണത് അത് ഞാൻ അത് വചനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്ചറിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഓർഡറുണ്ട് ഒരു ഫാഷനുണ്ട് അത് മറ്റൊരു സഹോദരന്മാർക്ക് മറ്റിപ്പം ആൽഫാ ബ്രദറിനെ പോലെ മറ്റു സഹോദരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വരുമ്പം ഇതല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് സ്ക്രിപ്ചറാണ് ആ സ്ക്രിപ്ചറിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബ്രദറെ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞൊരു കഴിഞ്ഞൊരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പല മുസ്ലിം സൗരന്മാരും ഓരോ റൂം ഇട്ട് ഇല്ലാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഫാമിലി അവരുടെ വൈഫിനെ പറ്റി ഇത് മോശമായിട്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ കൈക്കു
എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ വ്യൂവോട് യോജിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ബ്രദറെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ എന്നെ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഒരു ചെറിയ കാര്യം കാരണം ഇത് കുറെ നേരമായി ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ഇതിൽ ഇവരെല്ലാം വെക്കുന്ന ഒരു നറേഷനിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു പൊതുസമൂഹത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി അഗ്രസീവ് ആശയങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതിന് കാരണം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് പണ്ട് തൊട്ടേ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ദാവാ പ്രവർത്തനം അവരുടെ ചില ഏരിയകളിലും അവർ നൽകുന്ന ചില എന്താ പറയാ പേപ്പർ നോട്ടീസുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരുന്നതിൽ നിന്നും മാറി ഇസ്ലാമിക ദാവാ പ്രവർത്തനം വ്യാപകമായി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എത്തുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണുള്ളത് അവരുടെ ഓരോ ആർഗ്യുമെന്റും വാട്സപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങളുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങു തുടങ്ങി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറയാത്ത നിരവധി തക്കീഴടങ്ങിയ ആശയ പ്രചരണം അതിശക് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇച്ചിരി ആകർഷകമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അവരുടെ ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിനായി ഷെയർ ചെയ്തത് പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് ഇരുപതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ ആശയങ്ങളിലൂടെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ഇസ്ലാം തെറ്റാണ് ഇസ്ലാം തെറ്റാണ് ഇസ്ലാം തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ അറിയാം പക്ഷെ ഇത്രയും അഗ്ര ഒരു വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ ഇസ്ലാമിക് ദാവാ പ്രവർത്തനം ഇത്ര വ്യാപകമല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാറി ഇത് ഇസ്ലാമിക മാത്രമല്ല മൊത്തം ആശയപ്രചരണ മേഖല ഈ ആധുനിക ടെക്നോളജിയിൽ എല്ലാ രാവിലെ എണീക്കും വിരൽത്തുമ്പിൽ വാട്സപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കണക്കിന് ആശയങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളെയും ഞങ്ങളുടെ ദുർബലരായ വിശ്വാസികളെയും ഒക്കെ ആശയപരമായി ബോധ്യങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടതും ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ഭീകരതയെ ലോകത്തിന് തുറന്നു കാണിക്കേണ്ടതും ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന നിലയിലും എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഒരു ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതാ ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ട് പറയുന്നത് അഗ്രസീവായിട്ട് പറയുന്നത് അഗ്രസീവ് അല്ല ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് താങ്ക് യു ശരി എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കട്ടെ അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളു നന്ദി ചക്കപ്പാഷ ഒരു മെസ്സേജ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കണേ ചക്കപ്പാഷ കേൾക്കാമോ ചക്കപ്പാഷ ബിസി ആയിക്കാണും വേറെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുള്ളവരുണ്ടോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ജാക്ക് ബ്രദർ ഒക്കെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു ശരി നന്ദി എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പ് നിർത്തേണ്ടിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ ചിലർ വന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയം മാറ്റി ഈ വിധത്തിൽ വന്നതാണ് പറയാൻ കാരണം ഐ വി ടിയുടെ പേരിൽ ഫെയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി ചില പ്രചാര വേലകൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ അതിൻ്റെ യാതൊരു വെട്ടിലും വീടരുത് ഐ ബി ടി ഇയുടെ പേരിൽ ഒരു കുത്ത് ഇട്ട് ഐ ബി ടി കുത്ത് ഐ ബി ടി അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്കും ഇടുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും ചെന്ന് വീഴാതെ സത്യസന്ധമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ രീതികൾ നമ്മുടെ ശൈലികളുണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ബൈബിൾ സത്യങ്ങളെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന മതസൗഹൃദം തകരേണ്ട വിധത്തിലോ സാഹോദര നില നില തകരേണ്ട വിധത്തിലും അല്ല ക്രൈസ്തവരുടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലെ സമീപനം മറിച്ച് അത് ക്രൈസ്തവൻ മാത്രം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടതും ജിഹാദികൾക്കെന്തോ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സൗജന്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള അവരുടെ ബോധ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആശയപരമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പുണ്ട് അത് ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എം എം അക്ബർ ആകട്ടെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ആകട്ടെ ശ്രീ ഈസ ആകട്ടെ അവരൊക്കെ ഉയർത്തിവിട്ട ആ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ നിഷ്പ്രഭമായി ഇരട്ടി
അവർ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയുടെ ഭീകരത തിരിച്ച് സത്യത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പാൻ ദൈവം അവർക്ക് കൃപയും പ്രാപ്തിയും നൽകുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് എല്ലാ നിലകളിലും മാനിക്കണമേ നിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കെട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അനിൽപാസ്വ ഈ സെയിം കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ കൊത്ത് ഐബിറ്റി മുത്തുനബിയുടെ കൊത്തടിമകൾ ഈ കൊത്ത് ഐബിറ്റിയുടെ കൂടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഫേക്ക് ഫേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രതിരോധകർ ക്ലബിന്റെ ഫേക്കും ഇവരുണ്ടാക്കി ഇന്നലെ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ വോയിസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോസ് ആയി അങ്ങനെ ഇവര് ഒരു നോർത്ത് അമേരിക്കൻ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേക്ക് ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് പച്ചക്ക് തെറി വിളിക്കുക വളരെ വൃത്തികേടായിട്ട് സംസാരിക്കുക അതിനകത്ത് ഈ ഇപ്പം അച്ഛൻ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഡി കയറി വന്ന് ഇപ്പം വൃത്തികേടായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് അച്ഛൻ ബ്രദറിന്റെ ഐ ഡി അല്ല അച്ഛൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് നിസു എന്ന നമുക്കറിയാം ഈ ദാവ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തീവ്രവാദം പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നിസുവിന്റെ അപ്പം അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഫേക്ക് ഐ ഡിയിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവര് എന്നാണ് ഈ ഫേക്ക് ഐ ഡി വിട്ടേച്ച് കുറഞ്ഞ വർഷം ഒരു സത്യസന്ധതയോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൗരന്മാരാരും അവിടെ പോയി കയറി ഇരിക്കരുത് ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള സൗരന്മാരിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മാത്രം വന്നിരിക്കുക അനിൽ പാസ് ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ആ അച്ഛൻ ബ്രദറിന്റെ അക്കൗണ്ടേ അച്ഛൻ ബ്രദറിന്റെ അതേ പിക്ച ഡി പിയും അതുപോലെ പേരും ഒക്കെ ഇട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇനിയും ഉണ്ടാകാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ചിലപ്പം ഫേക്ക് ഐ ഡി വരാം താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള അതായത് അച്ഛൻ ബ്രദറിന്റെ ഐ ഡി ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ കയറി വരുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫേക്ക് ഐ ഡി അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് അടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഐ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഫേക്ക് ഐ ഡിയിൽ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ കയറി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് അങ്ങനെ വന്നൊരു നോട്ടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ മൂന്ന് ഡോട്ടിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയാ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഐ ഡി കളയുക കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ വേറെ ആൾ കയറി വരിക എന്നിട്ട് അബ്യൂസിങ് ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിക്കുക അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അന്നേരം ആ ആ ഒരു ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലുള്ള ഫേക്ക് ഐഡികൾ വരുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ അതിന് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ തീരുമാനമാണ് ഞാൻ ഈ ഫേക്ക് ഐഡികൾ അതെ അതെ അതിനകത്ത് ഇമ്പോഴ്സനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള അപരൻ അപരനായി ശ്രമിക്കുന്ന ഇമ്പോഴ്സനേഷൻ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വന്ന് മാന്യമായി സംസാരിച്ച് മുബൈസിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് സംസാരം കേട്ട ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത് പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് തൃത്വം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് പേടിച്ചു പോയി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല മിണ്ടാതാക്കി ഖുറാനിലോട്ട് വരാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേര് അത് മണിയാശാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ വിധി എന്നല്ല എന്ത് പറയാ ആശയദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ ഐവത്തങ്ങള് ആശയദാരിദ്ര്യം നിമിത്തം കഷ്ടപ്പെടുക ഇത് നന്നായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്താ രണ്ടു പേർക്കും ആശയദാരിദ്ര്യത്തിന് ഒരു ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ല അതാണ് എന്റെ കണക്ഷൻ ഏ ആശയദാരിദ്ര്യത്തിന് ഒരു ദാരിദ്ര്യം ഇല്ല അത് ശരിയാ അത് ശരിയാ ആശയദാരിദ്ര്യം കരച്ചില്ലോ അല്ല ഈ തോലിക്കെട്ടി സംബന്ധിച്ച് പറ്റുള്ളൂ ഇത് പറയുമ്പോ തന്നെ ഇത്ര അടി ഇടിയിട്ട് ഇവരെന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്ന ഒരു പിടിയില്ല ഇവന്മാർക്ക് ഈ നേരം പോലെ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് രണ്ട് വാക്കും മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് പറയാം പിന്നെ മുബഷീർ ആയിരുന്നു ആ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതും അതുപോലെ നോർത്ത് അമേരിക്ക അത് രണ്ട് റൂമും ഈ മുബഷീർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുബഷീർ തേൻകുടിയും കൊണ്ട് വരാനിരുന്ന കണ്ടായിരുന്നു തേൻകുടിയായിട്ട്
കേട്ടോ അല്ല ഒരു തേൻ കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഇങ്ങനെ ആയത്തിറക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുവേലക്കാരനായിട്ടൊരു ദൈവം അതപ്പതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ചോദിക്കും ഒരു തേൻ തേൻ കുടിക്കണം ചായ കുടിക്കണം കാപ്പ് കുടിക്കണം ഇടയ്ക്ക് വലിയ രസം എന്നോട് ഇവർക്കുള്ള വിരോധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പൊ മുമ്പ് ഒരുത്തൻ വന്നിട്ട് വേറൊരു റൂമിലാണ് അത് എവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാണിക്കും യേശുവിന്റെ രക്തം നിങ്ങളുടെ യേശുവിന്റെ രക്തം പാവപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമോ അത് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ അതിന്റെ കുറെ കാര്യമെല്ലാം പുള്ളി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്രം ഒരു സ്ത്രീയെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ അവള് ഇത് രക്തം ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങള് ഉമ്മുവായിമൻ മൂത്രം കുടിച്ചപ്പോ സ്വർഗം കൊടുത്തു ഇതിനെ എങ്ങനെ പുള്ളി തെറി തുടങ്ങിയില്ലേ നയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കിക്കണം നടന്ന സംഭവം അല്ലേ ചാക്കോപ്പാഷ് പറയട്ടെ ഒരു സ്ത്രീയെ മുഹമ്മദ് മൂത്രം ഒഴിച്ചൊരു കൊടത്തിയിരിക്കുന്നു അതെടുത്ത് കുടിച്ചു പുള്ളി ചിരിച്ചോണ്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് അന്നേരെ ഏ നീ സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞത് അവരെ വയറുവേദനയും മാറിയെന്ന് ഇത് ചുരുക്കി ചോദിക്കാൻ ഇവര് സമ്മതിക്കാ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവരെ ധാരണ ആദ്യം കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ തോന്നും നമ്മൾ എന്തോ ആക്ഷേപിക്കുക കള്ളം പറയുന്ന ധാരണ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഹദീസാണ് കൃത്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം പാസ്റ്ററിനി ഉസ്താദിന്റെ പോലെ പാട്ടൊക്കെ പാടി പറഞ്ഞ അവര് ഭയഭക്തിയോട് കേക്കും ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാര് ഇത്രയും വിവരം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് ഈ അനാവശ്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ സമയമെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇവരുടെ സംസ്കാരവും ബോധവും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്ന പറയാ നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഹദീസ് ഇന്ന് വലിയൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തള്ളി ഇന്നും അതിന്റെ റൂം ഉണ്ട് ഇന്നലെ നടന്ന ഒരു സംഭവം പറയാം ഇന്നലെ ഞാന് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് കുട പിടിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ അത് ശക്തമായി വിമർശിച്ചു ഇവർ ഈ പറയുന്ന മെയിൻ ആയ ആളുകൾ പോയിട്ട് ടിസൺ ഇന്ന ആളെ വിമർശിച്ചു എന്ന റൂം ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ ചർച്ച ചെയ്തു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ നാല് മണിക്കൂർ ഒരു നിസ്സാര സംസാരത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിത്തെ വിമർശിക്കാൻ രണ്ട് പുസ്തകമെങ്കിലും ഇവർക്ക് വായിച്ചു കൂടെയെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ അല്ല ടീച്ചർ അത് ഈ തെറി പറയുന്ന എളുപ്പമല്ലല്ലോ വായിച്ചു പഠിച്ചൊരു കാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് തെറോ ഇമാർക്ക് തെറ്റിയാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയാം എത്രയോ അതീസുകൾ ഇവർ തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞത് തിരിച്ച് നമ്മൾ റെവറൻസ് അടക്കം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് തെളിയിരിക്കുകയാണ് കൃത്യ ആയത്തുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവന്മാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ തരത്തിൽ ഇവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വാക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ കാര്യം രണ്ടാഴ്ച ചർച്ച ചെയ്യുക തെറി പറയുക അപ്പനമ്മമാർക്ക് വിളിക്കുക ഇതൊക്കെ കേട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്കൊരു തരളിത വികാരം അങ്ങോട്ട് ജനിച്ചിട്ട് തിരിച്ചറിവത്തിൽ സംസാരിക്കില്ല ഒരുത്തം വന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരുത്തം വന്നിട്ട് എന്നെ എലിയുടെ മുഖമാണ് നമുക്ക് അപ്പന് വിളിക്കുക അങ്ങനെ അതേ വിധം പറയുക അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിനൊന്നും ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞ് നേരം കളയില്ല പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് വീണ്ടും കരയും ഒരു തരത്തിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത പിന്നെ ഇനിയുള്ളൊരു കാലഘട്ടം ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ റൂമിട്ട് കരഞ്ഞു തീർക്കല്ലാതെ ഒരു ഐഡിയ വന്ന് പറയത്തക്ക കഴിയില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയതിനാണ് ഇവരെ നമ്മൾ വിടുന്നത് അല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നതിനല്ല ഇവരിടയ്ക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഒരു ചിന്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറിയത് തെറ്റിക്കണം ഇതാണ് അവർ ഇത് ട്രെയിൻഡാ ഇവര് ഇത് അവർ ട്രെയിൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതേ വിധത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് പറയാം ഞാൻ വേറെ റൂം ഇട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞോളാം അത് പോവാ ആരോടാ പറയുന്ന രണ്ട് ഇവര് പത്തായിരം രൂപ പേരുണ്ട് അവര് തന്നെ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ഒരാശ്വാസം അതായത് വഴി കിടന്ന് തല്ലു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നേച്ച് പറയുക എന്റെ സ്വഭാവത്തിനായിരുന്നേ ഉണ്ടല്ലോ
അപ്പൊ ഇത് ഇവരുടെ പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ബൈബിളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ ബൈബിളിലേക്ക് പോകണം ഒരു മടി അതിനകത്ത് കാണിക്കേണ്ട നമുക്ക് കണ്ട് പേടിക്കാനിരിക്കുന്ന അവിടെ നമുക്ക് ലൂത്ത് നബി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പിന്നെ ഈ പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ലൂത്ത് നബിയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറിക്കോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കയറി കാണിക്കണം എന്തിനാണെന്ന് അറിയട്ടെ ഇവ മനസ്സിലാക്കണം ഇവരുടെ കൂടാൻ പോലെ നമുക്ക് പേടിയുള്ള സാധനം അല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കയറിയേക്ക് വരണം ഞങ്ങൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരണം ഇനി അതാ നമ്മുടെ ശൈലി അത് ചെയ്യണം അല്ല ഇവർ ഓർക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ നിന്നൊരു വിഷയം വന്നാൽ നമ്മൾ കിടന്ന് വിഷമിക്കും ഒന്നുമില്ല ഒരു വയസ്സും ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഇവിടെ ഇല്ല പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷം ആര ഇത് കിടന്നിട്ട് സെമിനാരി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ പഠിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഇന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത്തരം ചോദ്യം ചോദിച്ചു വിട്ടാ നല്ല കുറിക്കുകയുള്ളെന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ടെസ്റ്റുകൾ ക്രിറ്റിസോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകും പക്ഷെ വിഷയം വിടരുത് ഇവന്മാരെ വിടരുത് കാരണം അറിയണ്ടെ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കണം അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് പിടിയിട്ട് ഇവരുടെ ഹോഷ്ക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കാം ഈ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരാനൊരു കാരണം ഈ അക്ബർ സാഹിബ് ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയല്ലോ മലക്കുകൾ വെളുക്കുന്ന വരെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ പുരുഷന്മാരോട് സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഇതേപ്പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു ആ വീഡിയോയ്ക്ക് പകരമായിട്ടാണ് ഈ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ജനനേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഞാനത് ഇവരുടെ മീതെ അടിച്ച കാര്യം ഇവർക്ക് സ്വന്തം ഒരു വാക്ക് പറയാനില്ല തിരിച്ച് ഞാൻ ഇവരുടെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയം അതിന് കാരണം എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇത് മൊത്തം വൃത്തിയുടെ ഉള്ളൂ ഈ ഖുറാനിലും മുഹമ്മദിലും വൃത്തിയുടല്ലാതെ ഒരു ഒരു വൃത്തിയുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പം പുതിയൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉരുത്തിരിയ ഇനി മുഹമ്മദിനെയൊക്കെ അങ്ങ് വിട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് അതിനകത്ത് പണി കൊടുത്താം നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു അമ്പത് നൂറ് വർഷം എടുക്കുക ഈ അലി വരെ ഉള്ളവരുടെ ചരിത്രം എടുക്കുക ഈ ലക്ഷണക്കാലത്തിന്റെ പേര് ഇതിനിടയ്ക്ക് അന്തസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കാണിക്കുക അന്തസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു നേരെ രൂപ പോയ അല്ലെ വേണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിമിന്റെ നിലവാരമുള്ള ഒരു മാന്യനെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കോ ഈ പെൺപിടി ഇല്ലാത്ത പെൺപിള്ളേരൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഇത്തിരി വൃത്തികേടുകൾക്ക് ഒന്നും പോകാത്ത ഒരു മാന്യനെ ഇന്നാൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലാതെ വന്നിരുന്നാണ് അപ്പുറത്ത് പോരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഈ നുണയെല്ലാം പറഞ്ഞ് തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മാന്യനെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാൻ ഇവർക്കുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇനി ഈ വഴിക്ക് ചർച്ച പോകും ഓക്കെ പക്ഷെ നൂറ് വർഷം പറഞ്ഞത് കഷ്ടമായിപ്പോയി ഒരു മിഡിയൽ പീരീഡ് വല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ അലൻ ജോസഫ് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നതിനായിരുന്നു ഇതിപ്പം പുള്ളിക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് പുള്ളിക്ക് അറിയില്ലെന്നാ പുള്ളി പറയുന്നത് അല്ല ഈ അലൻ ജോസഫ് ആകട്ടെ മറ്റൊരാളാകട്ടെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ലാസ്റ്റ് അവർക്കും വരാൻ പോകുന്നത് എന്താ കേൾക്കാൻ നാല് മൂന്ന് പേര് പേര് കാണും എപ്പോഴാണ് ഈ അലൻ ജോസഫിനും മറ്റേ സഹോദരനും ഒക്കെ പത്ത് പേര് കേൾക്കാൻ വന്ന ട്രൂത്ത് വരിയെഴുതി ചെന്നപ്പോഴാ മനസ്സിലാക്കണം ട്രൂത്ത് വരിയെഴുതി ചെന്നപ്പോഴാ പത്ത് പേര് കേൾക്കാനുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എന്തോ രക്ഷിക്കുമെന്നോർത്ത് വന്ന കുറെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും ഉണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ത് രക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയും ഈ അലൻ ജോസഫോ മറ്റേ സഹോദരനോ അവരെന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ കിത്താബിൽ എഴുതി വെച്ച കാര്യം മായ്ക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുമോ കിത്താബിനകത്ത് എഴുതി വെച്ച ഈ വൃത്തികേടുകൾ മായ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്നിപ്പോ ഒരു റൂം നടന്നു ഇവിടെ ആരോ ജെയ്സൺ ആണ് ജെയ്സൺ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു റൂം ഞാൻ കുറച്ചു നേരം അത് പോയി കേട്ടിരുന്ന പോയി കേട്ടിരുന്നു എന്തിനാന്ന് അറിയണ്ടേ ഇതെന്താ സംഭവം അതിനകത്ത് ഹദീസിനിട്ട് പണി അവരാൾ ഹദീസ് കൊണ്ട് ഇനി ജീവിക്കാൻ വയ്യ അത് വൃത്തികേടാണെന്ന് പറയാണ് ശേഖന്നൂരിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നേ ഈ ഹദീസും താങ്ങി പിടിച്ച് നടക്കാൻ വയ്യ ആളുകൾ കളിയാക്കുന്നു നാണക്കേടാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കോ നോക്കണേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ഈ വല്ലാതെ കുടിയന്മാർ പോയിട്ട് വല്ലടത്തും പോയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ട് തല്
നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുള്ള നിയമം അവിടെ വന്നു പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താവിനോടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രക്തബന്ധമുള്ളവരോടും അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള പാടില്ല എന്ന മുഹമ്മദിന്റെ തിയറിയും അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം അവർക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യാം ഏർ അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ സൗദി ഗവൺമെന്റ് കുറച്ച് നാളിന് മുമ്പ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഹദീസിന് വിരുദ്ധമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അവർ തള്ളിക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപക്ഷെ ശരിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് വേറൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നും ഞാനത് കണ്ട് ഹദീസിനെ തള്ളണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നും കുറച്ച് പേർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായി ഹദീസാണ് ഈ ഖുറാനെ പോലും ആക്ഷേപിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ഇപ്പൊ ആളുകൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവരുടെ ഇടയിൽ അതൊരു വലിയ അന്തചിത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് തമിഴ് ചൊവയുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം വന്ന് റൂമിട്ട് അതിനകത്ത് കുറെ ആളുകളുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ ഹദീസിനെ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു നിലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാലും അതും മറ്റൊരു ശുഭലക്ഷണമായിട്ട് വരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ല അതിസാബ് തള്ളാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ അതീസ് പോട്ടെ അല്ല അതിസാബ് തള്ളാൻ പറ്റുമോ തൗവ തള്ളാൻ പറ്റുമോ തീറ്റപ്പാത്രം അൽമായുധ അതെല്ലാം പറ്റുമോ തള്ളാൻ പറ്റുമോ പശു തള്ളാൻ പറ്റുമോ അത് അടുത്ത പണി വരും ഞാൻ വലിയ വിഷയം കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ വോമിറ്റിങ് മാറിയിട്ട് ലൂസ് മോശം തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളതിന് ഒരു അല്ല ചകപ്പാസ്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ചയായി ചകപ്പാസ്ത്രി അത് ഈ ബ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ ടി എഫ് വന്നൊരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം തുടങ്ങിയത് അല്ലാതെ അൽക്കത്തോട് പാശ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് വിപരീത ഫലം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ ആ നിലപാടിലേക്ക് പോയത് പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഇവർക്ക് നമ്മളെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും കഴിയുന്നില്ല അത് ഈ നമ്മുടെ ഓബ്ജൽ പറഞ്ഞ പീറ കതീസ് പോലെ ഇപ്പൊ അവർ ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്തിനു പറയുന്ന അമാനി മാവിലൂടെ തപ്സിൽ അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നല്ല അവർ കാരണം അതിനകത്ത് പോലും പിടച്ച ഉപദേശങ്ങൾ അവർക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഭയങ്കര അപ്രമാദത്വം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടന്നത് ഈ അക്ബറിന്റെ പല സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അമാനി മാവിൽ അവരുടെ തപ്സിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കത്തിൽ അത് പോലെ പറയുന്നുണ്ട് ആ തപ്സിൽ ഇപ്പം തിരുത്താൻ പോവുക എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് വശത്ത് നിന്ന് വളഞ്ഞു നിന്ന് കൊത്തിക്കീറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പം ഇസ്ലാ അപ്പോളിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അവർ വരുത്തി വെച്ചതാ ഇതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല കിട്ടത്തൂങ്ങി ചാകാനൊക്കെ അത് വെക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു വല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷത്തില്ല ഇതെല്ലാം അവർ വരുത്തി വെച്ചോ അല്ല അത് പിന്നെ സുന്നികളുടെ ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് അത് പിന്നെ അവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം രക്ഷപ്പെടാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല അതിൽ ഈ തള്ളാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുത ഈ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഇത് ഇവര് തള്ളത്തില്ല എങ്ങനെയാ തള്ളാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് കുറെ സുഖലോലുപതകൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക സുഖമാണ് അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തള്ളി കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജനൽ കൊണ്ടോ അല്ലെ പിന്നെ എന്ത് എത്തിക്സ് അതിലുള്ള അപ്പൊ മനുഷ്യൻ അതിനകത്തോട് ഒരു ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ചില രീതികളില്ലേ ഇപ്പൊ സി എസ് ഐയുടെ പാട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഹൃദയകാരിയല്ലേ രാവിലത്തെ ആ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ഭയങ്കര ഹൃദയകാരിയായ സംഗീതമാണ് നമ്മുടെ സി എസ് ഐ ചില പാട്ടുകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് ആകർഷണമുള്ള അവരൊരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചാൽ കേൾക്കാൻ ആൾ കാണും ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സഭകളുടെ കൺവെൻഷനുകളിൽ പാട്ടുകളുണ്ട് ആ പാട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ കാത്തലിസിന് പാട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മ്യൂസിക് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം എടുത്ത് കളഞ്ഞു നോക്കിക്കോ ആരാണെങ്കിൽ ആൾ കാണുമോ അവർ അതിന് അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്താ ഇസ്ലാമിലെ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന് ചില ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ നബിയെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് നബിയെ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് അവനിതെല്ലാം സാധിച്ചെടുക്കുക അതിനല്ലാതെ
ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം വെള്ളമില്ല ഓർത്തോണം വെള്ളമില്ല ഈ വൈദ്യുതി നിലനിൽക്കുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ അതുണ്ടാക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് പരിധി വിട്ടത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ശ്വാസതടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുന്നു മറ്റ് രോഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ബദലിന്ധനങ്ങളുടെ രൂപവൽക്കരണത്തിലേക്ക് ലോകം മാറുന്നു ബദലിന്ധനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ലോകം മാറുന്നതോടെ ഇന്നത്തെ ഈ വലിയ മുഷ്ക അങ്ങ് നിൽക്കും ഇതങ്ങ് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കുന്നു ഈ മറ്റേ ഷെയ്ക്കുമാരെല്ലാം പല രാജ്യങ്ങളിൽ സമ്പത്ത് ബിനാമി പേരുകളിൽ സ്വരു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത വലിയ തകർച്ചയിലേക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും അഞ്ച് നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട ഒത്തിരി രാത്രി ആയെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ എസ്കറ്റോളജിക്കൽ വ്യൂവില് ഈ ഇസ്ലാമിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെഗറ്റീവ് റോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ അതായത് ചിലതരം അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നാണ് ഈ റവല്യൂഷൻ ഉടലെടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായിക്കോളൂ അസ്വസ്ഥതകളുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അതിലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോഴും അതിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യൻ പട്ടിണിയിലല്ലേ കഷ്ടപ്പാടിലല്ലേ അപ്പൊ ഇത് അതിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇര ഒന്നാമത്തെ ഇര ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലെ പാവം മനുഷ്യരായ ഇസ്ലാമാണ് ഏഹ് കുട്ടികളുമാണ് അനാഥത്വം കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയില്ലേ ആ തയ്യക്കാരനെ പോയിട്ട് രണ്ടോ അമ്മാരും കൊന്നു അമ്മാരും വലിയ സമ്പന്നരായിരിക്കില്ല ഈ സ്പിരിറ്റ് കയറിപ്പോയി കൊല്ലുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തിരിച്ച് സംഘപരിവാർ കൊല്ലുന്ന ആരെയായിരിക്കും കാശുള്ളവനെയാണോ സമ്പന്നനെയാണോ അവൻ അവിടെ സൂചിപാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ കയറി കോളനി കയറിയിട്ട് പാവം മുസൽമാനെ ഞാൻ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നു അവനിത് അറിയത്തില്ല എന്താന്ന് കേട്ടിട്ട് പോലും നൂറ് ശർമ്മ എന്താന്ന് അവൻ അറിയത്തില്ല അവനെ പോയിരിക്കും വെട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആഗോള വ്യാപകമായിട്ട് അതിദരിദ്രരായ ഒരു സമൂഹം അതിനകത്തുണ്ട് അതിസമ്പന്നരുണ്ട് ഈ അന്തരം വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവന്റെ കൂടി ഈ സാമ്പത്തികമായ മേൽക്കോയ്മയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ക്ലാഷ് വലിയ പ്രശ്നം അടുത്തത് സ്ത്രീകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിപ്ലവം ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടുപോയ സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇതിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാതെ പോകാറുണ്ട് ആണുങ്ങളുമുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും തെറി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യേശുവിനെ തെറി പറയുന്ന സ്ത്രീകളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലെന്നേ പോയി അവരെ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസുകളിലേക്ക് ചില ക്ലബുകളിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം കയറുമ്പോഴേ തെറിയാണ് ഞാൻ പേടിച്ചു പോരും അവിടെ നമ്മളെ അല്ല വിളിക്കുന്നത് ഏഹ് തെറി കാരണം അവിടെ ഇരിക്കാൻ വയ്യ എന്താണ് ഈ വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എല്ലാം അടക്കി ഒതുക്കി സ്ത്രീ ഉപകരണമാണെന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക ഈ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് അത് ലോക രാഷ്ട്രീയത്തെ ബാധിക്കും അതുവഴിയാണ് എസ്കറ്റോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇവരുടെ ഈ സുഖലോലുപത ഈ രൂപത്തിൽ അധികം നാൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്താലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അനിൽ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ലോസ് ചെയ്യാം വീട്ട് പോയി ഓക്കെ എന്നാ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേര് ശാന്തരായിട്ടത് കേട്ടിരുന്നു ഈ രാത്രി ഇത്രയും നേരം താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ കാണാം നാളെ അല്ല ഇന്ന് തന്നെ കാണാം